ہم قرآن کے سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر ایک سے کرتے ہیں جس میں خدا بند عالم فرماتا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے خرچ کیا آج کے اس دور میں جہاں ہر ادارہ ان کا پرچار کا دعویٰ کرتا نظر آتا ہے اور ان کے تام پر بے تحاشا پیسہ بٹورتا بھی نظر آتا ہے مگر جب بچہ انہی اداروں سے علم حاصل کرتا ہے تو اس کے بعد وہ ہمیں مختلف بیماریوں کا شکار نظر آتا ہے جن میں مادہ پرستی یا مٹیریلزم آزاد گرائی یا لبرلزم سیکولرزم اور پلورزم نظر آتے ہیں وہ اپنی زندگی کے زیادہ تر ادوار پیسہ کمانے کے حرص مادہ پرستی اور خود پسندی یا خود محوری یا انڈیویجلزم میں گزارتا نظر آتا ہے روحانیت مقصد حیات اور آئیڈیولوجی کی اہمیت اس کی زندگی میں بہت کم یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے یہی انڈیویجل جب اپنی عملی زندگی میں کسی ادارے کا حصہ بنتا ہے جہاں اسی طرح کی سوچ کے دوسرے لوگ بھی جمع ہوتے ہیں تو ان اداروں میں ہمیں بے حصی مادہ پرستی ہرس لالچ اور دوسری اخلاقی بیماریاں بھی نظر آتی ہیں اور پھر آپ چاہے کسی پرائیویٹ اسکول میں چلے جائیں چاہے کسی کمرشل ادارے میں چلے جائیں یا اس مسیحی پیشے میں چلے جائیں کہ جسے ہم ہاسپٹل کہتے ہیں کہ جہاں آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ اگر آپ پیسے جمع نہ کرائیں تو ہاسپٹل والے مریض کو لینے کو تیار بھی نہیں ہوتے چاہے مریض مر ہی کیوں نہ جائے جب ہم اپنے معاشرے میں یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے ذہن میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا یہی علم ہے کیا یہی تعلیم و تربیت ہے جس کے اصول کے لیے ہم اپنے بچوں کو اصولوں میں بھیجتے ہیں کیا موجودہ نظام کے حالات کی وجوہات کیا ہیں اسلام اس نظام کو کس نظر سے دیکھتا ہے اور اس میں کس طرح کی خرابیاں جو ہے وہ نظر آتی ہیں اور موجود نظام میں جس طرح ہم جکڑ چکے ہیں اس نظام سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے انہی سوالات کے جواب حاصل کرنے کے لیے خوجہ پیرائی شیعہ اسنری جماعت نے دو انتہائی ممتاز علماء کا مدعو کیا ہے جو اس موضوع پر گہری تحقیق رکھتے ہیں اور اس میدان سے منسلک بھی ہیں ہم انتہائی شکر گزار حج الاسلام مولانا علی مرتضی زیدی صاحب کے اور حجت الاسلام مولانا علی رضا صالح صاحب کے کہ وہ اس انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تشریف لائے آج کے اس موضوع کا آغاز ہم انہی اس مقدمے میں بیان کیے کہ سوالت کے ذریعے کرتے ہیں اور یہی سوالت میں پوچھنا چاہوں گا مولانا علی مرتضی زیدی صاحب سے پہلے اور اس کے بعد آغاز حصالی سے بھی چاہوں گا کہ وہ ان سوالات کا جواب دیں سوالات یہ ہے کہ جو یہ 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 جو جو نظام ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی خرابیوں کی کیا وجوہات آپ کو نظر آتی ہیں اور ان سے نکلنے کا کیا طریقہ کار ہے اور اسلام اس نظام کو جو دیکھ رہا ہے تو اسلام اس کا کیا آلٹرنیٹ سولیوشن پیش کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے خدا نے مطالعہ کا انتہائی شکر ہے کشن توفیق دی اور بلخص نظام تعلیم کے حوالے سے تعلیم کے زندگی میں جو اثرات ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کرنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے اگر آپ نبی اکرم کی رسالت اور ذمہ داری کے عنوان سے دیکھیں تو خدا نمطال فرماتا ہے یو المحم الکتاب و الحکمہ کہ ہم نے نبی کو بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور یہ انبیاء کا مسلسل طریقہ کار ہے کہ وہ لوگوں کو علم دیتے ہیں تو یہاں پر جیسے کہ برادر اکرامی نے اشارت فرمائے کہ تعلیمی ادارے ہمارے پاس بھی ہیں اور انبیاء بھی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی تعلیم ہے جو انبیاء دینے آئے ہیں تو میرا اپنی خیال ہے کہ ہم لوگ اور خود جو اس وقت تعلیم دینے والے ادارے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہیں جو انبیاء دینے آئے ہیں مثلا آپ اپنے سوسائٹی کے اندر موجود کسی بھی بڑے اسکول میں چلے جائیے اور اس سے پوچھئے کہ جو تم تعلیم دے رہے ہو یہ وہی تعلیم ہے جس کو دینے کے لیے انبیاء آئے تھے ظاہر ہے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے وہ خود بھی اعتراف کریں گے کہ ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر دونوں کو ہم تعلیم کیوں کہتے ہیں اس وجہ سے کہ علم کا لفظ مشترک قرار پا رہا ہے اور ایسے الفاظ بہت زیادہ ہیں کہ جو مشترک لفظی ہوتے ہیں یعنی ایک ہی لفظ ہوتا ہے کئی معنی بن جاتے ہیں تو علم کا لفظ بھی ایسے ہی ہے علم کے لفظ کے مشترک ہونے کے باوجود 
معنی میں بہت فرق ہے اس اعتبار سے نظام میں فرق ہے مثلا انبیاء کرام علیہ السلام جب لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں تو اس تعلیم سے پہلے ایک مقدمہ ہے تمام آیات قرآنیہ کے اندر سوائے ایک جگہ پر جہاں پر دعا تھی ان تک اس کے علاوہ تمام ان جگہوں پر جہاں خدا نے کہا ہے کہ ہم نے تعلیم کے لیے بھیجا اس سے پہلے فرمایا یو زکی ہیں وہ یو اللہ محم الکتاب الحکمہ صرف ایک آئے کریمہ کے اندر جب نبی نے دعا مانگی تو پہلے تعلیم کہا پھر تذکیہ کہا تھا لیکن خدا نے خدا نے جہاں کہیں بھی فرمایا پہلے یو زکی ہیں پھر یو اللہ محم الکتاب الحکمہ تو اس تعلیم کا ایک مقدمہ ہے نبی خدا بغیر تذکیہ نفس کے کسی کو تعلیم نہیں دیتے پہلے تذکیہ نفس فرماتے ہیں اور ان اسکولز کے اندر یا تعلیمی نظاموں کے اندر جو چیز قطع نہیں ہے وہ تذکیہ نفس ہے قطع نہیں ہے کچھ عادتیں ہیں کچھ ٹیکنیکس ہیں کچھ لنگوسٹک کے اوپر کام ہیں جو نہیں ہیں وہ تذکیہ نفس ہے تذکیہ نفس قطع نہیں ہے ہاں کچھ اچھی عادات پہ کام ہوتا ہے مثلا وقت کی پابندی ہوتی ہے صفائی ستھرائی کا خیال کرنا ان تمام چیزوں کے اوپر کام ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ مثال کے طور پر ان اس نظام تعلیم کی اچھائیاں کیا کیا ہیں وہ جن چیزوں پہ کام ہو رہا ہے وہ تذکیہ نفس سے خالی ہونے کی وجہ سے بے اثر ہوتی چلی جا رہی ہیں اور یہ سمجھ لیجیے کہ کوئی ہتھیار وحشی کے ہاتھ میں ہو تو اور زیادہ مہلک ہے اور زیادہ مہلک ہے تو یہ علم ایک ہتھیار بن گیا اس وقت جو بغیر تذکیہ نفس کے چند بحشیوں کے ہاتھ میں پھنس گیا ہے اور اس علم کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو انہوں نے ابھی اشار فرمایا کہ لوگوں کی وجود تک کو اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے کچل دیا جاتا ہے زندہ رکھا جائے گا لیکن جانوروں سے بدتر زندگی میں مبتلا کر دیا جائے گا یہ سب کچھ ہو رہا ہے معاشرے کے اندر بس یہ نظام تعلیم قطعا وہ علم نہیں ہے نظام وہ نظام نہیں ہے علم وہ علم نہیں ہے نتائج وہ نتائج نہیں ہے یہ سب کچھ اور ہے یہ کس لیے ہے یہ انڈسٹری ہے ریگولر انڈسٹری ہے کمائی کا ایک طریقہ کار ہے اس کمائی کے دوران کچھ چیزیں اچھی بھی انجام پا رہی ہیں بالکل ایسی جیسے کوئی آدمی خالصتاً کمانے کی نیت سے نہ کوئی معاشرے کی خدمت نہ خدا نمتا کی تعداد کچھ نہیں کمانے کی نیت سے کارخانہ کھولتا ہے اس کے بعد اس کی عقل بھی کہتی ہے کہ بھائی اس کارخانے میں کام کرنے والوں کو آپ کو تنخواہ دینی ہے تنخواہ نہیں دیں گے تو نہیں آئیں گے اس کے مینیجرز کو آپ نے مزدوروں سے زیادہ تنخواہ دینی ہے ورنہ اچھے مینیجرز نہیں ہوں گے تو آپ کا کارخانہ نہیں چلے گا تو کچھ لوگوں کا پیٹ بھی بھر جائے گا کچھ لوگوں کی زندگی میں رفاہ بھی آ جائے گی لیکن ہدف صحیح ہدف نہیں تھا اس وجہ سے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے یہ نظام تعلیم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے جو موجودہ نظام تعلیم ہے اس کا ہدف غلط ہدف ہے اس غلط ہدف کے ساتھ ساتھ کچھ اچھی چیزیں بھی انجام پا جائیں گی چونکہ اس انڈسٹری کو چلانے کے لیے ان کو کچھ اچھائیاں بھی دینی پڑیں گی لیکن نتیجے اچھے نتیجے نہیں نکل رہے اور وہ جو نتائج ہیں وہ میرے آپ کے سامنے ہیں یہ دنیا کے جو ظالمین اور جابرین ہیں اس وقت مثلا یہی امریکی نظام ہے یا اسرائیلی نظام ہے سہیونی نظام ہے اور یہی کیپٹلزم یہی کیمنزم کیا یہ جاہل چلا رہے ہیں جاہل نہیں چلا رہے ہیں اس کو ہارورڈ ییل اور ایم آئی ٹی کے پڑھے ہوئے پوسٹ پی ایچ ڈیز کی وہ چلا رہے ہیں تو وہ ہارورڈ کا پڑھا ہوا ہے کیمبرج کا پڑھا ہوا ہے آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے یا مثلا ییل یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے یا مثلا کینیڈا کی کسی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے اس نے بہترین دماغ ہیں اپنی دنیا کے اعتبار سے لیکن بہترین دماغ ہیں بدترین اہداف کو خدمت کرنے کے لیے ان بہترین دماغوں نے مل کر کفر کا نظام بنایا ہوا ہے ان کا آؤٹ پٹ کے خراب ہونے کا تو سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ ان کے بہترین دماغوں نے مل کر کفر کا بدترین ظلم کا بدترین اور جبر کا بدترین نظام بنایا جس کی تاریخ دنیا کے اندر مثال نہیں ملتی تو قطعا یہ وہ نظام نہیں ہے اب یہ ہے کہ اس نظام سے نکلنے کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ جو اچھا نظام ہوگا وہ نظام کیا ہوگا شاید نہیں معلوم کتنی دیر مجھے بات کرنی چاہیے کہ پھر دوسرے مقرر شروع کریں لیکن اشارتاً سے بحث کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ پہلے تو میں اور آپ ان کے شہر سے باہر نکلیں ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم جس چیز کی مخالفت کی آواز اٹھا رہے ہیں اسی کے شہر میں مبتلا ہو چکے ہیں اس کے جادو پہ ہم جادو ہمارے اوپر چل چکا ہے بلکہ جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے اس کا اب مثال کے طور پر ہم میں سے کون نہیں ہے جو پسند نہیں کرتا کہ سب کچھ قربان کرے کہ اس کا بچہ کیمبرج سے ہارورڈ سے اور فلاں یونیورسٹی سے کچھ ڈگری حاصل کرے میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں کہ مثلا باہر جا کے پڑھنا صحیح نہیں ہے یا وہاں جا کے نہیں پڑھنا چاہیے لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ 
آپ کے نزدیک معیار ہی یہی رہ گیا ہے کہ وہ وہاں جائے وہاں سے پڑھ لے وہاں سے پڑھ لے تو دنیا بن گئی اور آخرت تو شاید اتنی اہم رہی بھی نہیں ہے کہ بنی یا نہیں بنی بہرحال دنیا تو بنی گئی کہ جناب علی اس نے امریکہ یا یورپ کی کسی اچھی یونیورسٹی سے خدمت کرنے کے لیے بہرحال اپنی نفس کی خدمت کرنے کے لیے کچھ حاصل کر لیا تو یہ شہر ہم پر بھی چڑھ گیا ہے اچھا اس شہر کے چڑھنے کی بہت ساری علامتیں ہیں مثلا اگر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ ان یونیورسٹیز کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں اصل پہلے مرحلے میں کوئی اس بات کو قبول ہی نہیں کرے گا کہ ان کے اندر بھی کوئی خرابی ہوگی چونکہ اس کا شہر جادو چڑھا ہوا ہے تو مثلا اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ ہارورڈ سے پڑھا ہے معاملہ ختم ہو گیا جیسے حرف کل وہی ہے اب اس وقت دنیا میں ہو یہ رہا ہے کہ کچھ آئیڈیالوجیز آئیڈیاز پیش کیے جاتے ہیں کسی خاص یونیورسٹی سے آتے ہیں اس وجہ سے اہمیت ملتی ہے کہ اس یونیورسٹی کے پروفیسر نے کہیں اس وجہ سے نہیں ملتی کہ وہ آئیڈیا سالڈ ہے اس کے پاس آرگومنٹس اچھے ہیں اس کی ریزننگ اچھی ہے نہیں اس وجہ سے نہیں بس اس وجہ سے کہ جس یونیورسٹی میں وہ پڑھاتا ہے وہ یونیورسٹی مشہور ہے اس وجہ سے بہت سارے آئیڈیاز نکل رہے ہیں تو ہمارا اپنے خیال ہے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ اب اس کے شہر سے باہر نکلنا پڑے گا اس کے جادو سے باہر نکلنا پڑے گا اچھا اس کے جادو سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہوتا میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ ہے کہ صاحب رسول خدا نے اپنے دین پھیلانا شروع کیا اور دین پھیلانے کے نتیجے میں چند غریب غربا ان کے اطراف میں جمع ہو گئے چند غریب غربا ان کے اطراف میں جمع ہو گئے اب ظاہری صورت کیا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی نعوذ باللہ دوسروں کے انداز میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک یتیم نے جس کا کوئی زیادہ والی وارث نہیں ہے مثلا نعوذ باللہ تعالی اس نے چند غریب غربا کو جمع کیا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ نیا دین ہے اور یہ دین حاکم ہوگا صحیح ہے جن کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے جن کو بچھانے کے لیے بوریاں نہیں ہیں جن کے سر پہ سایہ نہیں ہے جو کہیں بیٹھنے لگتے ہیں تو اس کے اور اس کے گھر میں چھپ چھپ کے بیٹھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ نوری دو ان نمن الزین فلرز و نج الحم آئمہ و نج الحم الوارث اب ایک نیا آدمی آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ بھائی وہاں پر ابو جہل ہے ابو لہب ہے ابو سفیان ہے ایک بسات ہے ایک دکان ہے اور جناب علی خوب چمک رہی ہے اس کی حکومت ہے اس کی بادشاہت ہے داد و دہش ہے اس کی تو حیبت ہے اور یہاں پہ چند فقیر فقرہ غربا جن کا کوئی نام نہ نشان اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کو فتح کریں گے یہ مشکل ہے ہم لوگوں کے ساتھ ہم لوگ شہر میں مبتلا ہو گئے اب ہم سے اگر کوئی کہے کہ بھائی ایک تو ہمارا اسکول ہے اور ایک مثال کے طور پر فلاں امریکی علاقے کے اندر ایک اسکول ہے اور ہمارا اسکول اس سے بہت بہتر ہے مانی گئی نہیں ذہن ذہنی ماننے کو تیار نہیں ہمارا نظام ان سے بہتر ہے قطع نہیں مانیں گے کیوں بہتر ہے کیونکہ وہ وہ ہیں اس لیے آپ ان سے بہتر ہو ہی نہیں سکتے مشکل ہے آپ لوگوں کے ساتھ اور یہ جو شہر ہے یہ قوموں کی غلامی ہے یہ قوموں کی فکری غلامی ہے ہم ساٹھ سال سے جسمانی آزادی لے کر ساٹھ سال کیا ڈیڑھ سو سال کی فکری غلامی میں پھنسے ہوئے ہیں ہم فکری غلامی میں پھنسے ہوئے ہیں جب تک ہم یہ فکری غلامی نہیں توڑیں گے اس وقت تک ہم اس جادو سے باہر نہیں آ پائیں گے پہلے تو اس جادو کو توڑیں گے وہ ہمیشہ صحیح ہیں وہ ہمیشہ صحیح نہیں ہے ان کا نظام کولیپس کر رہا ہے ان کا تعلیمی نظام دھرم بھرم ہو چکا ہے اگر آپ امریکہ کو اس وقت جا کر دیکھیں اور ان کو جا کر دیکھیں تو ان کا سسٹم ختم ہو چکا ہے آپ فوراً کہیں گے اگر سسٹم ختم ہو چکا ہے تو یہ چل کیسے رہا ہے رسول خدا کے آخری دور تک ابو جہل ابو لہب چلے ہیں حضرت موسا علیہ السلام کے دریا میں اترنے تک فرعون چلا ہے تو فرعون کے آخری دن کو اگر آپ دیکھ کر سمجھ دیکھتے تو آپ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ دو دن میں مرنے والا ہے اور اس کا نظام ٹوٹنے والا ہے یہ خدا نمتال کا ایک نظام ہے کہ خدا نمتال جب دشمن کو شکست دیتا ہے تو اس کی رسی دراز کرتا ہے رسی دراز کرتا ہے اتنا کہ وہ اپنی غفلت میں سمجھتا ہے کہ ہر چیز کا حاکم ہو گیا ہے فخذ نہ ہوں پر اچانک ہم ان کے اوپر گرفت کرتے ہیں فائزا ہوں مبلسوں اور ان کے اوپر یہ دھوکہ تاری ہو جاتا ہے تو یہ ہمیشہ کی ایک داستان ہے تو جیسے برادر نے فرمایا کہ اس کو اس کو حل کیسے گرے اس کو حل ایسے کریں پہلے تو آپ شہر سے باہر نکلیں ناموں کو ناموں سے متاثر ہونا چھوڑ دیں بڑے بڑے اناوین سے متاثر ہونا چھوڑ دیں جب آپ متاثر ہونا چھوڑ دیں پھر ایک سادہ سا کام کریں جو دین نے آپ سے کہا ہے کہ بچے کو سکھاؤ وہ آپ سکھائیں 
جس چیز سے دین نے کہا ہے بچے کو بچاؤ اس سے بچے کو بچا دیں یہ آپ کا تعلیمی نظام اپنی بنیادوں پہ اٹھنا شروع ہوگا ہاں اس تعلیمی نظام کو بہت دفعہ آپ کو ٹرائل اینڈ ایرر پہ چلانا پڑے گا بہت ساری چیزیں چونکہ نظام نہیں بنا ہوتا ایک دفعہ ہوتا ہے ایک اسٹیبلشڈ سسٹم ہوتا ہے جس کے اوپر چار پانچ سو سال سے محنت ہو رہی ہوتی ہے ایک دفعہ ایک نظام ہمیں تاسیس کرنا ہوتا ہے اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے نو تاسیس نظام کے سامنے یہ مشکل ہوتی ہے کہ اس کے سامنے کوئی سیمپل نہیں ہوتا اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جو ہم کر رہے ہیں اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے تو اس کو ٹرائل اینڈ ایرر پہ جانا پڑتا ہے وہ ایک کوشش کرتے ہیں اس کے کچھ عرصے کے بعد نتائج کو دیکھ کر اس کے اندر ایولوشن لے کر آتے ہیں اس کے اندر تکامل لے کر آتے ہیں ہمیں ہمارے پاس اچھے تعلیمی نظام میں نمونے بہت کم ہیں یقیناً مثلا ایران کے اندر تیس پینتیس سال کا تیس سال کا تجربہ ہے ان کا لیکن ظاہر ہے کہ ایک ملک کے حالات ایک ملک کا جغرافیہ ایک ملک کے نظریات ایک ملک کے عوام کی ترکیب بہت مختلف ہوتی ہے دوسرے ملک سے تو تعلیمی نظام امپورٹیڈ نہیں ہو سکتا ہم لوگوں کی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام امپورٹیڈ ہیں ہم امپورٹیڈ تعلیمی نظاموں کو اپنے ملک کے اندر نافذ کرنا چاہتے ہیں بالکل ایسے ہی کہ ہم جاپان کی سڑکوں کے لیے بننے والی گاڑیاں کراچی اور لیاری میں چلانا چاہتے ہیں تو ان گاڑیوں کا بھی حشر ہو جاتا ہے اور ہمارا پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے تو یہ مشکل ہم لوگوں کے ساتھ ہے تو یہ نظام تعلیم ہمیں بنیادی ترین اصولوں کے اوپر بنانا پڑے گا قرآن اصولوں کے اوپر بنانا پڑے گا آہستہ آہستہ اسٹیبلش ہوگا دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے اچھے تجربے ایران میں ہوئے ہیں بہت اچھے تجربے امریکہ اور یورپ کے اندر رہنے والے کچھ مسلمانوں نے کیے ہیں وہ لوگ جب وہاں پہ جا کے رہے تو ان کو اپنے سامنے یہ سیکولر اور کیپٹلسٹ سسٹم دیکھنا پڑا تو انہوں نے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کچھ اسکولز اسٹیبلش کیے ان کے اندر بھی کچھ اچھے تجربے ہوئے ہیں ان کے اچھے تجربیات سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے لیکن میں نے عرض کیا پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ آپ کو جادو توڑنا پڑے گا وہ جادو ٹوٹے گا اور یہ زمانہ اچھا ہے ان کا سسٹم کولیپس کر رہا ہے تو شاید اب امکان ہے کہ لوگ اس شہر سے نسبتاً جلدی واپس آ پائیں گے یہ آگا صلی صاحب آپ کچھ فرمانا چاہیں گے اس بارے میں اول تو یہ کہ یہ موضوع جس عنوان کے ساتھ اس موضوع کو لیا گیا تھوڑا سا یہ موضوع الفاظ کے لحاظ سے غلط انداز ہے یعنی شاید اپنی بات کو جو اس ٹاک شو کا مقصد ہے صحیح طور سے نہیں پہنچا پا رہا بہتر یہ تھا کہ اس کا موضوع اس انداز میں رکھا جاتا کہ نظام تعلیم و تربیت قرآن کی نگاہ میں یا معصومین کے ارشادات کی نگاہ میں تو زیادہ یہ موضوع سمجھ میں آنے والا ہوتا ہے اب صورتحال ہے کیا ایک مقدمے کے طور پر صاحب نے جو ہے وہ ایک بات کہی کہ ہمارے لوگ جو ہیں جب ہم بچوں کو تعلیمی اداروں میں بھیجتے ہیں تو یہ یا ایک لبرل سوچ لے کے نکلتے ہیں یا ایک سیکولر سوچ لے کے نکلتے ہیں یا ایک پلورزم کے طرفدار ہو کے نکلتے ہیں اس کی بنیاد اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجوہات یا اصل سوال تو یہ بنیادی طور پہ میں بات جو محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک منافقت کا شکار ہیں ہم کہنے کو تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں خلق کیا ہے تو اس کے پیچھے ایک وجہ تھی اور یہ وجہ اس کی عبادت اس کا رضوان کا حصول اور یہ سب کچھ پھر ہم اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا اس دنیا کو ہمارے لیے آخرت کا ایک مقدمہ بنا کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہمیں ایک سرمایہ دیا گیا جو ہماری عمر ہے اور ہمیں اس سرمایے کو اس دنیا میں استعمال کرنا ہے اور اس سے آخرت کی چیز کو کمانا ہے لیکن جب ہم پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں اپنے اعمال کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس مقصد کے حصول کے لیے شاید کچھ سوچا ہی نہیں نہ اپنے لیے نہ اپنے آئندہ کی نسلوں کے ہم میں سے کتنے والدین ایسے ہیں کہ جو اپنے اسکولس بھیجتے وقت 
اس بات پر توجہ رکھیں کہ ہم اس اسکول میں اس لیے بھیجیں گے بچے کو کہ بچہ جب اسکول سے باہر آئے تو وہ اس دنیا کو آخرت کی بہترین کھیتی بنانے کے قابل کیا واقع ہم نے یہ سوچ کر بچوں کو اسکول بھیجا اور اس بنیادوں پر اسکول کا انتخاب کیا شاید شز و ندر کوئی ہو کہ جس نے یہ سوچ رکھ کر جو ہے بچے کو ایجوکیشن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس پہ بھیجا عام طور پہ ہم ہمارے ذہن میں ایک میٹیریلسٹک سوچ پہلے سے موجود ہے ہم دنیا داری اور دنیا کو مقدم رکھے ہوئے ہیں اور اس سوچ کے ساتھ بچے کو بھی کیا کر رہے ہیں شاید یہ ہمارا اپنا خصوب بھی نہ ہو جیسے کہ خود آغا صاحب بھی فرما رہے تھے کہ شاید ہم لوگ دوسروں سے اثر کو قبول کیے ہوئے ہیں متاثر ہو کر یہ کام کر رہے ہیں شاید انفریٹک کمپلیکس میں مبتلا ہیں دوسروں کو دیکھ کر یا ہماری ذہنوں پر میٹیریلسٹک سوچ حاوی ہے ابھی تک ہمارے خود ہمارا دین ہمارے اوپر ہمارا ایمان ہمارے اندر نفوذ پیدا نہیں کر سکا ہے لہٰذا ہماری سوچ اس قسم کی ہو گئی اس لیے جب ہم بچوں کو بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں بھیج رہے ہیں تو اسی سوچ کے ساتھ بھیج رہے ہیں لہٰذا اگر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ اس طریقے سے جس طرح اسے کام کردار ایک مسلمان معاشرے میں ادا کرنا چاہیے نہیں کر پاتا تو ہم اعتراض بھی نہیں کر رہے اس لیے اعتراض نہیں کرے کہ ہماری توقع یہ نہیں اگر ہم نے اپنی اس منافقتہ منافقانہ زندگی سے باہر آئے ہوتے ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور فکری لحاظ سے اس کے لیے کچھ نہ کریں عملی لحاظ سے اس کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہیں تو یہ ہماری اپنی زندگی اور سوچ کے درمیان ایک تصادم ہے ایک تضاد ہے اور اسی تضاد کے نتیجے میں ہم کیا ہو رہا ہے کہ بچوں کے آئندہ کے بارے میں بھی نہیں سوچ رہے کبھی ہم نے جا کے سوال نہیں کیا کہ آیا ہاں آپ نے ہمارے بچے کو اس طرح تربیت دی ہے کہ کل اگر کسی میدان میں اسے فیصلہ کرنا پڑ جائے کہ مجھے دنیاوی کام کے لیے کوئی کام کرنا ہے صرف یا دنیا کو مقدمہ بنا کے آخرت کے لیے کام کرنا ہے تو میں کس کی جانب جاؤں گا کیا انسٹیٹیوٹ اس قسم کی سوچ بچے میں منتقل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے یہ سوچ کر ہم نے کام ہی نہیں کیا نہیں یہ سوچ رکھ کے ہم نے انسٹیٹیوٹ میں بھیجا نہیں ہم نے انسٹیٹیوٹ سے کبھی اس چیز کا مطالبہ کیا نہیں اس کو فالو اپ کیا ہاں ایک چھوٹی سی مثال میں لیتا ہوں کہ مثلا بعض اسکولوں میں اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ اگر بچہ سائنس کے سبجیکٹ میں میتھمیٹکس میں انگلش میں اگر فیل ہو جائے تو اسے اپ گریڈ نہیں کرتے لیکن اگر باقی کسی سبجیکٹ میں فیل ہو جائے تو اسے ایک سمپلیمنٹری امتحان لے لیتے ہیں اور آگے بھیج دیتے ہیں یعنی ہم اہمیت کس کو دے رہے ہیں کہ اس کو عدد کو گھمانا اچھا آتا ہو فارمولاز کے اندر اس پرابلم کو اچھی طریقے سے حل کر لیتا ہو اس کو ہم اہمیت دے رہے ہیں کسی نے اس بات کو اہمیت دی کہ اس نے اس علم سے اپنی آخرت کے لیے کیا سوچ بنائی یہ سوچ کے کسی نے آ کر پلٹ کے نہیں پوچھا کہ بھائی اگر اسلامیات میں فیل ہو گیا تو اسے اپ گریڈ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ہم نے سوچا ہی نہیں اس بات نہیں کسی نے اعتراض کیا البتہ اسلامیات ہمارا موضوع نہیں ہے ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ ہمارا موضوع یہ کہ انسٹیٹیوٹ کے اندر فقط اسلامیات ہو یہ نہیں کہنا چاہ رہے یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ سائنس اسلامی ہو جائے نہ ہم یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہے یا میتھمیٹکس اسلامی ہو جائے آیا ہو بھی سکتی ہے نہیں ہو سکتی یہ خود ایک اول کلام ہمارا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ بچے کو جب ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں ہم بھیج رہے ہیں تو اس کی سوچ اس کی فیکر اس کی آئیڈیولوجی اس کی ابتدائی زندگی سے لے کر اسلامی ہو جائے اب اگر وہ سائنس کے پیچھے بھی جائے دیکھیں میں چھوٹی سی مثال دوں گا اس وقت ایک بہت بڑا ہاٹ ٹاپک پالیٹکس میں یہ بات چل رہی ہے کہ جی یہ جو ایران کے ایٹامک پلانٹ کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے ان کے ایک مذہبی جو وہاں کا ایک سینٹیمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے لیے ایٹامک بام بنانا حرام ہے کچھ ایسے پہلے ایک ٹاک شو آ رہا تھا میڈیا کے اوپر جس کے اندر کچھ امیریکنس امیریکن کالج کے پروفیسرس کو بھی آن بورڈ لیا گیا تھا اور یہاں پر بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو یہاں پاکستان سے بھی اس کو چلا رہے یہ جب سوال رکھا گیا کہ جی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ایٹامک بام بنانا ہی حرام 
تو وہ کہہ رہے تھے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایٹامک انرجی کا علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور اس طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایٹامک بمب بنانا ہمارے لیے حرام ہے ہم نہیں بنائیں گے ان کو یہ بات حزم نہیں ہو رہی ہے وہ نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ کیسے دو باتیں آپس میں جمع ہوں کیوں کیونکہ وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتے اپنی مادی زندگی سے آگے بڑھ کر وہ سوچ ہی نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ایٹامک ٹیکنالوجی کو حاصل کر لیں اور قدرت بڑھانے کے لیے ایٹم بم نہ بنائیں اچھا ہماری طرف کیا سوچ ہے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے آئیڈیولوجی ہماری قدرت سے مقدم ہے اگر ہماری قدرت ایسی ہو جائے جس کو خدا پسند نہ کرے ہمیں وہ قدرت نہیں چاہیے ہاں اگر اس علم کا صحیح استعمال ممکن ہے ہم کرنے کو تیار لیکن اگر اس قدرت کا صحیح استعمال نہیں ہے تو ہم ہاتھ آگے نہیں بڑھائیں گے چاہے کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی طاقت کچھ بھی کرتی پھر لیکن ان کے لیے مسئلہ حل نہیں ہو رہا کیوں کیونکہ ان کے نسل سامنے ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے ان کا مادہ مادی زندگی اس لیے وہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہے کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر ہماری سوچ ہو جائے کچھ دن پہلے ہی آئے کراتی ٹی وی پر ایک قصہ سنا رہے تھے آئے ابو ترابی کا یہ قصہ مفید ہے دیکھیں آئیڈیولوجی کیا کرتی ہے یہ ابو ترابی نامی ایک شخص جو ایران عراق جنگ کے اندر اسیر ہو گیا اور کافی عرصے تک عراق کے اندر پرزنر آف وار کے طور کے اوپر رہا بعد میں یہ جب صلح ہو گئی اور اس کے کچھ عرصے کے بعد جب وہ سارا واپس آئے ہیں تو ان میں یہ بھی واپس آئے اور پھر انہوں نے کافی وہاں پر ایڈمنسٹریٹو ورک بھی کر پاکستان ایران کے اندر کیا بہرحال ان کا بھی انتقال ہو چکا ان کے بارے میں قصہ وہ سنا رہے تھے آگے کراتی اور فرما رہے تھے کہ میں نے آئے ابو ترابی کے سے ایک سوال کیا کہ جو ہمیں پتہ لگا دوسرے اسیروں سے کہ آپ وہاں پر اسیروں کے ساتھ مختلف کیمپوں میں مختلف جیلوں میں آپ ان کے ساتھ جو ہے ان کو کام کیا کرتے تھے ان کی فکری رشد کے اوپر کام کرتے تھے ان کے ساتھ ایک اچھی آپ کی انٹریکشن تھی تو یہ آپ کو مختلف اس چیز کا موقع کیسے فراہم ہوا آپ کو یہ ان کو ایڈمنسٹریٹ کرنے کے لیے مواقع کس طرح سے عراقی حکومت نے فراہم کی تو انہوں نے کہا اس کے پیچھے قصہ سنایا اصل بات تو یہ نہیں تھی اصل بات تو وہ قصہ جو سنایا وہ بہت مہم تھا کہ دیکھیے تربیت اور سوچ کا اثر کہاں تک جاتا ہے وہ قصہ کو انہوں نے یوں سنایا تھا کہ کہنے لگے کہ ایک بار میں جس جیل میں تھا اور وہاں پر ریڈ کراس والے انٹرویو کے لیے آئے تھے تحقیقات کرنے کے لیے آئے کہ جی پرنسپل آف وارس کے ساتھ عراقی حکومت کس طرح کا برتاؤ کر اور چونکہ مجھے وہاں کے پی او ڈبلیوز نے جو ہے وہ نمائندے کے طور پہ بھیجا تھا تو میں اس ریڈ کرسن کے نمائندے کے ساتھ بیٹھا اور ان سے گفتگو ہو رہی تھی دوسرے کچھ عراقی جرنلس بھی موجود تھے ان میں وہ جرنلس بھی موجود تھے کہ جنہوں نے مجھے تشدد کا نشانہ بھی بنایا تھا مختلف سوالات وہ اس میں ایک سوال جو ریڈ کرسن کا ریڈ کراس کا نمائندہ کر رہا تھا وہ یہ کوشچن کر رہا تھا کہ بھائی آپ پر کیا تشدد کیا ان لوگوں نے آخر عراقی حکومت نے یا عراقی فوجیوں نے آپ کے اوپر کوئی تشدد کی کسی قسم کی زیادتی آپ کے ساتھ کی ہو آپ کو نقصان پہنچانے کی بدنی ٹارچر وغیرہ کیا ہو اچھا آئے تو رابی نے یہ سوال مس کر دیا بس مثلا ان کو اسکپ کر دیا جواب نہیں دیا ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں اس نے دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ چند بار اس نے گھما گھما کر یہ بات سوال کرنے کی کوشش کی لیکن ہر بار آگے تو رابی نے اس کا جواب نہیں دیا جب کہ آگے تو رابی سخت ترین شکنجے اور تشدد عراقی جیلرز کے ہاتھوں برداشت کر چکے وہ انٹرویو ہوا ختم ہوا چلے گئے وہ جیلر جس نے بہت ایک بڑی پوسٹ کا آفیسر تھا وہاں پر اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ ابو تو رابی ان تشدد اور شکنجوں کا ذکر کیوں نہیں کر رہا ریڈ کراس کے نمائندوں کے سامنے کہ جو میں نے خود یا میرے ساتھیوں نے میرے سامنے اس پر کیے ہیں آخر وجہ کیا اس کو بڑا تعجب ہوا اس نے ابو تو رابی سے ایک سوال کیا 
کہ آخر میں نے خود تم پر شکنجہ کیا ہے میں نے خود دیکھا ہے کہ تم پر کیا کیا ظلم ہم نے اٹھائے تم نے ریڈ کراس والوں کو کیوں کچھ نہیں بتایا اس نے ایک عجیب سی بات کہی جو شاید ہماری اور آپ کے ذہنوں میں بھی اتنی جلدی نہیں آتی لیکن یہ اثر ہے اس تربیت کا اس سوچ کا اس فکر کا اس آئیڈیولوجی کا کہ جو راسخ ہے ابو ترابی کے ذہن میں اس نے یہ کہا کہ دیکھو یہ ریڈ کراس کے نمائندے غیر مسلمان یہ مسلمان نہیں ہے اور تم عراقی مسلمان ہو میں نہیں چاہتا کہ اگر میں تمہاری شکایت کروں تو یہ مسیحی یہودی یا لادین لوگ جو مسلمان قطعا نہیں ہیں یہ تم پر اپنا کوئی نہ کوئی انفلوئنس چلائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہیں پسند کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ نہیں یا جل اللہ للکافرینہ المؤمنینہ سبیلہ اللہ تعالیٰ نے ہرگز مومنین کے اوپر کافر کو کوئی راہ نہیں دیئے اور میں نہیں چاہتا کہ واسطہ بنوں اس بات کے اندر کہ کافر ایک مسلمان کے اوپر کیا ہے کوئی راستہ پیدا کرے کوئی سلطہ کوئی تسلط پیدا کرے یہ کس چیز کا نتیجہ ہے یہ انتخاب اس کو کیوں آسان رہا اس کے لئے کیونکہ اس کی آئیڈیلوجی بنیاد مستحکم تھی اس کی سوچ از اول فیکر از اول اس کی نگاہ از اول آخرت کی جانے تھے خدا اور اس کی رضا کی جانے تھے اگر ہم بھی اپنے ایڈیوکیشن انسٹیٹوٹ میں یہ سوچ یہ فیکر بچوں میں منتقل کر پائیں تو باقی ہمیں کسی طوفان کا مقابلہ کرنے سے گبرانے کی ضرورت ہے کتنا ہی معاشرہ انحطاط فکری کا شکار ہو جائے اگر ہمارے بچے اس آئیڈیولوجی کو اس فکر اسلامی کو اپنے اندر لے لیں تو پھر ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا یہ کبھی بھی غرب اور اس کی رنگینیوں اور شیطان کی زینتوں کا شکار نہیں ہوں ہم ان کی طرف سے بے فکر ہو پائیں لیکن اس کی آغاز اس وقت ہوگا کہ جب ہم اپنا نظام تعلیم اس بنیاد پر رکھیں کہ ہم نے بچے کے ذہن میں یہ بات بٹھانا ہے کہ ہمارا اس دنیا میں مقصد اور حدف یہ نہیں ہے کہ ہم آئیں مادے کے ساتھ کھیلیں اس کو صرف اپنی سہولت کے لیے استعمال کریں اور بس سلام چاہے اس میں کسی دوسرے کو کچھ بھی ہوتا ہو اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہو اگر ہم وہ سوچ دے پائیں تو بہت سے کام ہمارے لئے آگے چل کر آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ میرے خیال میں بہت دولانی ہماری اور سب کے گفتگ ہو گئے سوالات کو آگے بڑھایا جائے مولانا علی مصر زیادی صاحب سے اگلا سوال میں کرنا چاہوں گا کہ ان کے بارے میں بہت ساری انٹرپریٹیشن جو ہے وہ معاشرے کے اندر موجود ہے جو لوگوں کو بعض اوقات کنفیوز کرتی ہیں لوگ کلیر نہیں ہوتے کہ واقعا علم ہے کیا اسلام علم کس کو سمجھتا ہے مثلا کچھ لوگ گا کہ یہ سمجھنا ہے کہ صرف دینی علم جو ہے نا وہی جو ہے وہ علم ہے جو اسلام نے علم حاصل کرنے کا ہے اس میں وہ لوگوں کے ذہن میں وہ حدیث بھی آ جاتی ہے کہ قیامت کے دو صفحے ہوں گی کلمہ کی صف ہوگی عوام کی صف ہوگی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دینی تعلیم میں ہوں گے ایکچولی وہی جو ہے وہ علم سمجھتا ہے تو انٹرپریٹیشن معلوم کرنی ایک دو دینی علم کی انٹرپریٹیشن ہے ایک انٹرپریٹیشن ہے کہ دینی و جسمانی علم دونوں جو ہے اس کے اندر شامل ہے ایک انٹرپریٹیشن یہ کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم اگر جو ہے ردہ خداوندی کی نیت سے حاصل کیا جائے تو وہ شامل ہے اور ایک انٹرپریٹیشن یہ کہ جو بھی علم ردہ خداوندی کے لئے حاصل کر لیا جائے وہ شامل ہے تو اصل میں اسلام نے علم سمجھا کس کو ہے صحیح بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس طرح سے دیکھیں کہ ایک بنیاد کے اندر رہتے ہوئے مثلا آپ دنیا کے اندر تشریف فرما ہوئے ہیں آپ کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لئے کیا کچھ چاہیے کیا کچھ جاننا چاہیے آپ کو وہ سب علم ہے آپ کو خدا کو جاننا چاہیے نہیں جاننا چاہیے جاننا چاہیے یہ علم آپ خدا عنہ تعالی کی نظام ہدایت کو سمجھنا چاہتے ہیں بلکل یہ بھی علم ہے خدا عنہ تعالی نے شریعت بھیجی آپ کے لئے اس کو جاننا چاہتے ہیں علم ہے خدا عنہ تعالی نے آپ کے لئے دنیا میں وسائل خلق کی ہیں ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں بلکل کرنا چاہتے ہیں یہ بھی علم ہے خدا عنہ تعالی نے آپ کو بیماری دی ہے آپ کو شفا کے راستے بتائیں آپ بیماری اور شفا کو سمجھنا چاہتے ہیں نہیں سمجھنا چاہتے ہیں یہ بھی علم ہے 
جو کچھ خدا نمتال نے خلف ہمیں سب علم ہے جو کچھ خدا نمتال نے اپنے دین کے ذریعے سے بھیجا وہ بھی علم ہے جو کچھ خدا سے وابستہ وہ سب علم ہے تو ہمارے خیال میں علم کی یہ تفریق صحیح نہیں ہے کہ ہم دینی اور دنیاوی یا مثلا اس طرح کی کوئی تقسیم کر کے آگے بڑھیں ایک جو انڈیکیٹر ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ جب امام نے درزگاہ اپنی مشہور معروف درزگاہ تشکیل دی تو اس میں کیا کچھ سکھایا انہوں نے تو تقریباً ہر وہ چیز جو اس زمانے کے علوم کے اعتبار سے تھی اور آگے کے زمانوں کو متاثر کر سکتی تھی انہوں نے سکھایا ان کی درزگاہ سے پڑھے ہوئے کیمسٹری بھی سیکھے ان کی درزگاہ سے پڑھے ہوئے جس کو آج ہم کاسمالوجی کہتے ہیں وہ بھی سیکھے ہوئے ان کی درزگاہ سے پڑھے ہوئے جس کو آج ہم فزکس کہتے ہیں وہ بھی سیکھے ہوئے ہیں جس کو آج ہم طبیعت کہتے ہیں میڈیسن کہتے ہیں وہ بھی سیکھے ہوئے ہیں تو جو کچھ جو کچھ آپ کے اور میری زندگی کے اندر ہے جو خود خدا نمتا کے دین کے اندر ہے وہ سب علم ہے اس کو سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے اب یہ ہے کہ بعض علوم وہ ہیں جن کے سیکھنے کی ذمہ داری ہر فرد پر ہے چاہے وہ کسی بھی پیش سے تعلق رکھتا ہو مثلا یہ کہ آپ خدا کو سمجھیں خدا نمتال کے نظام ہدایت کو جو آپ کے لیے ضروری ہے اس کو سمجھیں خدا نمتال کی اطاعت کے طریقہ کار کو سمجھیں اس کو سمجھنا سب کے اوپر واجب ہے اب یہ کہ معاشرے کے اندر چلانے کے لیے معاشرے کو چلانے کے لیے کچھ علوم کی ضرورت ہے وہ واجب کفائی کے حد میں آتے ہیں کہ آپ کو ظاہر ہے کہ نظام صحت اپنے معاشرے کے اندر باقی رکھنا ہے اس نظام صحت کو باقی رکھنے کے لیے آپ کو میڈیسن کی ضرورت ہے یہ میڈیکل سائنسز کی ضرورت ہے میڈیکل سائنسز ایک واجب کفائی کے حد میں آپ کے پاس آ جائے گا بس اگر ہم فقی تعبیرات کے ذریعے سے دیکھیں تو کچھ علوم ایسے ہیں جو واجب عینی کی صورت میں آتے ہیں ہمارے اوپر بلکہ شاید اس واجب عینی کی گفتگو سے پہلے کہ مثلا خود خدا نمتال کو پہچاننا بھی بہر علی کے علم ہے تو اس وقت کوئی واجب عینی طے نہیں ہوا ہوگا تو اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ انسان کے عقلی تقاضے ہیں اس کے عقلی فطری تقاضے ہیں کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے اپنے منعم کو نعمت دینے والے کو پہچانے اپنی زندگی کے مستقبل کو دیکھنے کی کوشش کرے تو کچھ علوم وہ ہیں جو اس واجب عینی کے دائرے میں آتے ہیں یا اس واجب عینی سے بڑھ کر عقلی حکم کے دائرے میں آتے ہیں اور کچھ وہ علوم ہیں کہ جو واجب کفائی کی صورت میں آتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ مشکل شاید یہ نہیں ہے کہ ہم علوم کو دینی کہیں یا بے دین کہیں ہمارے ساتھ مشکل وہی جو ابھی مولانا سوری صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ ہماری اورینٹیشن صحیح نہیں ہے ہم اپنی اورینٹیشن میں مشکل میں پھنس جائیں یعنی چونکہ ہماری اورینٹیشن کمائی پر تھی کہ ہم نے علم کے ذریعے سے کمائی حاصل کرنی ہے اور اس بات پر ہم مطمئن نہیں تھے کہ یہ دین نے کہا ہو مثلا جو ہماری عادت تھی وہ یہ کہ بھائی علم حاصل کرو ڈگریز حاصل کرو کماؤ یہ ہماری عادت تھی اچھا ایک بیک آف دا مائنڈ ہمارے دماغ میں ایک احساس چھپ رہا تھا کہ یہ خدا نے نہیں کہا ہوگا یہ ہم نے خود کیا ہے صحیح تو ہم نے یہاں پر علوم کو تقسیم کر دیا ایک دینی علوم ہے جس کا خدا نے حکم دیا ہے اور ایک دنیاوی علوم ہے جس کا خدا نے حکم نہیں دیا ہے وہ ہم اپنی دنیا کی خاطر کر رہے ہیں اس طرح ہم نے ایک تقسیم کر لی جب کہ یہ سب خدا نے مطالعہ کے حکم کے تحت تھا لیکن چونکہ ہماری اورینٹیشن غلط تھی اس وجہ سے ہم نے علوم کو دو حصوں میں تقسیم کیا سب کو سب خدا نے مطالعہ کے لیے سب کو سب خدا نے مطالعہ کی طرف سے تو اچھا اسکولوں کے اندر بھی یہی مشکل پیش آ رہی ہے جو مجھے سمجھ میں آتی ہے بات جیسے کہ ابھی مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ بھائی ہمارے اسکولس کے اندر کیوں وہ توجہ نہیں ہے مثلا جیسے ابھی اسلامیات کا تذکرہ ہوا یا پروموشن کا تذکرہ ہوا ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہمارے اسکولز بھی اسی مارکیٹ اکانومی کا حصہ ہیں یعنی یہ جو اسکول بنا ہے یہ اس مارکیٹ کو فلفل کرنے کے لیے بنا ہے جو ہمارے نظریات کے سو فیصد خلاف ہے ایک مارکیٹ بنی ہوئی ہے اس مارکیٹ کو کچھ لوگ چاہیے ہیں اور ان لوگوں کو لے کر وہ ان کو کچھ پیسہ دیں گے ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس مارکیٹ میں پیچھے رہ جائیں ہم اس مارکیٹ میں بھی ٹھیک ٹھاک چمکنا چاہتے ہیں اور اس مارکیٹ نے اپنی کچھ ریکوائرمنٹس طے کی ہوئی ہیں کہ بھائی اگر آپ کا بچہ ہمارے سسٹم میں چلنا چاہتا ہے تو اس کو یہ یہ سیکھنا پڑے گا اچھا اب ہم نے چونکہ اس مارکیٹ کا مقابلہ کرنا اپنے لیے ممکن نہیں سمجھا تو ہم نے کیا کیا کہ اس کی ریکوائرمنٹس کو لے لیا کہا کہ بھائی یہ تو ہم دیں گے اس کے بعد چونکہ ہم مسلمان ہیں چونکہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور اس کے ذریعے زیادہ انسپریشن دے سکتے ہیں اس میں سے بھی کچھ ڈال دیں گے صحیح بس بیسیکلی جو اسکول بنا ہے وہ کس لیے بنا ہے اسی مارکیٹ کو فلفل کرنے کے لیے جس کو ہم اور آپ قبول نہیں کر رہے تھے اس اسکول کے اندر کچھ ٹیچز دیے گئے ہیں کچھ پیچ ورک کیا گیا ہے ادھر سے ایک چھپا لگا دو ادھر سے ایک لگا دو یہ آپ نے کیوں کیا ہے یہ اپنی پبلک کو سیٹسفائ
सही है बेसिक में उसी मार्केट को फुलफिल करने के लिए है लेकिन ऊपर से कुछ चीज़ें की हैं अब जैसे कि मौलाना साहब ने फरमाया असल में कोई आए ये सोचे कि इस स्कूल का काम उस मार्केट इकोनॉमी का पीस बनना नहीं है इस स्कूल का काम है अम्बिया की हिदायत का एक हिस्सा बनना अम्बिया की हिदायत का असली हिस्सा ये नहीं था कि वो मक्के की इकॉनमी में हमारे मुसलमान कितना बड़ा रोल प्ले करेंगे वो होता रहेगा हो जाएगा बाद में अरब की सारी इकॉनमी मुसलमानों के हाथ में आ गई ना सब कुछ जमीन जमान सब कुछ मुसलमान के हाथ में आ गया लेकिन उन्होंने उस वक्त अगर ये हदफ बनाया होता कि भाई हुकूमत अबू जहल की है हुकूमत अबू लहब का है हमारा मुसलमान बच्चा उस जगह जाकर चमके जहाँ बादशाह अबू लहब की है तो हम फंस जाते हमें वो सब नहीं मिलता जो रसूल देना चाहते थे रसूल खुदा ने अपना निज़ाम बनाया अपने लोगों को तैयार किया हम सोच रहे थे कि वो उस निज़ाम का हिस्सा कैसे बनेंगे उन्होंने कहा हम उनका निज़ाम ही उठा के फेंक देंगे हम निज़ाम ही तब्दील कर देंगे निज़ाम ही हम खुद बनाएंगे अब हमारे साथ मुश्किल ये है कि हम ये कह रहे हैं कि ऊपर से निज़ाम तो वही रहेगा जो कुफ्र का है हम उसका एक छोटा सा पार्ट है सब सिस्टम है तालीम इसको हम ऐसा बनाएंगे कि ये हमारी उमंगों को भी पूरा करे बच्चा दीनदार हो बच्चा ऐसा हो बच्चा वैसा हो और वो उस सिस्टम के अंदर भी जो हमें मालूम है कि करप्ट है जो हमें मालूम है कि खराब है गलत है उसमें भी चमके मैं ये अर्ज कर रहा हूँ अब पिछले वाले बात से आगे बढ़ाई मैंने एक बार पिछली बात ये थी कि हम निज़ाम तालीम के शहर में फंसे हुए हैं अब एक और बात अर्ज कर रहा हूँ हम मजमू माशरती निज़ाम के शहर में फंसे हुए हैं हम कुफ्र के निज़ाम के शहर में फंसे हुए हैं अच्छा उस निज़ाम के शहर में क्यों फंसे हुए हैं यूँ समझ रहे हैं कि हमने अगर कोई माशरती निज़ाम बनाया तो उसकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इतनी नहीं होगी उनका जो कुफ्र का बना हुआ माशरती निज़ाम है वो ज़्यादा अच्छा चल रहा है वो ज़्यादा अच्छा चल रहा है और वो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए तो अब हम अपना माशरती निज़ाम भी नहीं बनाना चाहते क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि अगर हमने माशरती निज़ाम बनाया तो एक तो उसके दुश्मन ज़्यादा होंगे दूसरे कि उसकी एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी कम होगी तो हम उसको नहीं बनाएंगे अब हम ज़्यादा से ज़्यादा किस बात पे तैयार हुए ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पे तैयार हुए कि सोशल सिस्टम तो कुफर का ही रहेगा बीच में एक सब सिस्टम एजुकेशन है इसको हम अपना अच्छा सा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं मैं आपकी खदमत महर्ज कर रहा हूँ हमें मुकम्मल नई फिक्र के साथ दाखिल होना पड़ेगा यानी हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये ज़मीन ये आसमान सब खुदा का है हमने जो निज़ाम तालीम बनाना है उसमें ऐसा बंदा बनाना है जो अल्लाह का बंदा बने अल्लाह का बंदा बने और खुदा उसके मुस्तबिल की तजमीन करता है ऐसा नहीं होगा कि हम अगर अपने बच्चों को अल्लाह की बंदगी की तरफ लेकर जाएंगे तो इनको साइंस नहीं पढ़ाएंगे नहीं हम साइंस पढ़ाएंगे और जो दूसरे लोग पढ़ाते उससे ज़्यादा अच्छा नतीजा ये लोग देंगे अच्छा ज़्यादा ज़्यादा अच्छा नतीजा देंगे अच्छा अभी खुद इस बात में हम तरद से दो चार हैं कि पता नहीं वाक़ नतीजा निकलेगा नहीं निकलेगा ये इतमान करना पड़ेगा आपको तब कहीं जाकर आपके अंदर और मेरे अंदर इतनी जरूरत आएगी तो इसका जो लब लब जो उन्होंने पूछा कि इल्म क्या है तो मैंने इसका जवाब अर्ज़ किया आपकी खदमत में इल्म खुदा नमताल की दी हुई नियमतों को से भरपूर इस्तेफा करने के लिए मालूम का हसूल है उस उन नियमतों में खुदा की हिदायत शामिल है उन नियमतों में खुदा नमताल का मादी निज़ाम शामिल है जो खुदा ने इस दुनिया के लिए रखा है उसको भरपूर तरीके से हासिल कीजिए इसके ऊपर भरपूर मेहनत कीजिए और यकीन आपकी प्रोडक्टिविटी आपके बच्चों का असर माशरे के दूसरे मादा परस्त निज़ामों से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा लेकिन हमें जरूरत करनी पड़ेगी और उसके ऊपर कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी अगला सवाल मेरा मौलाना अली रजा साल साहब से है कि अगर हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम को आप देखें तो हमारे यहाँ मल्टीपल किस्म के जो है इंस्टीट्यूट मौजूद है एक तो पहले था गवर्नमेंट स्कूल से और प्राइवेट स्कूल से और वक्त गुजरने के साथ साथ डिस्टेंसेस कम होने की जगह डिस्टेंसेस फर्दर जो है वाइडन हो गए क्वालिटी के हिसाब से कॉम्पिटिटिवनेस के हिसाब से अच्छा उसके बाद अब जो रुझान जो बढ़ गया है वो इस्लामिक स्कूल का एक कॉन्सेप्ट भी जो आ गया मदारस पहले से हमेशा से मौजूद थे वो हैं अपनी जगह अच्छा उसके बाद जब आप नाइन्थ टेंथ और फर्स्ट या सेकेंड ईयर के लेवल पर आते हैं तो फिर मुख्तलि बोर्ड्स आ जाते हैं कि जिसमें पहले तो एक ही सिंध बोर्ड अवेलेबल था या जो है जो लोग बाहर जाना चाहते थे वो कैमरेज बोर्ड को ऑप करते थे उसके बाद ए क्यू बी की सूरत में बोर्ड आ गया फेडरल बोर्ड जो है वो फिर आ गया ठीक है अच्छा ये फर्दर जो है डिस्कोर्स इसके अंदर फर्दर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है अच्छा इसके बाद जब वही लड़के वही बच्चे जो है जब यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं एम बी ए करने जाते हैं सी ए करने जाते हैं दूसरी जाते हैं खुद हमारा तजुर्बा ये है कि वो बच्चों से ये कहते हैं कि नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है ये तुम पढ़ो ये इबादत है खुदा समझेगा ये इबादत है मतलब ये लिटरली जो है वो कहा जाता है और ये एक मसलन कहा जाता है कि जो है वो लोग मुल्क के लिए 
लिए जान देते हैं नस्ल के लिए जानते हैं उसके लिए जान देते हैं जब उनसे पूछा गया कि मजहब के लिए जानते रहते हैं कहते हैं मजहब के लिए जान नहीं दी जाती है मतलब इस हद तक जो है यूनिवर्सिटी के अंदर बाकी हमने फेस किया आप इस डिस्कोर्स को तमाम चीजों कैसे नजर से देखते हैं इसलिए जब एक बच्चा निकलता है उसी माशरे में खेलता है दूसरों के साथ और निकलता है तो ये खुद आपस में नहीं कॉन्फ्लिक्ट हो गया एक ही घर के अंदर एक बात भी जो है वो उसका इंटेंट टूअर्ड रिलीजन है एक है जो बिल्कुल ही जो है नॉन रिलीजियस और नॉन से वो बिल्कुल लिबरल सेक्युलर सोच रखता है देखिए मेरे अपने तो ये कि ये सूरत हाल तो है जो हम फेस कर रहे हैं ये तो सूरत हाल वो है जो हम फेस कर रहे हैं जहाँ पर जो वाकईत है ग्राउंड रियलिटी यही है लेकिन मसला ये कि इसको सही कैसे कर रहे हैं हम इसके ऊपर तो कोई कलाम नहीं कि ऐसी ग्राउंड रियलिटी है या नहीं है होनी चाहिए हम कहते हैं नहीं होनी चाहिए इसमें कोई दो राय नहीं है अब अगर नहीं होनी चाहिए तो कैसे इसको दूर किया जाए और अब किन असास और किन बुनियादों पर नया निज़ाम बनाया जाए मुहिम बहस ये है कि भाई हमें वो तो जो है वो तो है और गलत है वो भी हम जब मान रहे हैं कि गलत है अब जो ये सवाल है असल में हमारा मौजू यह है कि आया इस्लाम इस किस्म का निज़ाम देने का कैपेबल है या नहीं है क्या इस्लाम के दायरे में रहकर हम कोई ऐसा निज़ाम बिल्डअप कर सकते हैं जो मॉडर्न नीड्स को भी फुलफिल करे और उसके अपने मजहबी जो उसके रुझान आते हैं उसको भी बाकी रखे ये पॉसिबल है ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल पॉसिबल है और ये नहीं कि हम और आप आज बैठ के सोच रहे हैं हती इसको ग्लोबल लेवल के ऊपर भी इस्लामिक वर्ल्ड ने भी सोचा बाकायदा मीटिंग्स पहली मीटिंग्स मक्के में हुई है एक इस्लामिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने के लिए इस्लामिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने का मकसद उनका ये नहीं था कि एक ऐसी दर्स का बना दी जाए जहां कुरान की तफसीर और उसूल और फ़िक और ये पढ़ाया जाए ना एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी जिसमें हर किस्म की फैकल्टीज हों लेकिन फेक सोच वो इस्लामी हो 1977 के अंदर इस किस्म की पहली मीटिंग मक्के में हुई उसके बाद मुरतब मीटिंग्स होती रही अलबत्त ये और बात है कि हमें कोई फ्रूटफुल नतीजा नहीं मिला अभी तक ये एक और मसला है लेकिन फेकर हमारी अपनी तनहा नहीं है इस मसले की गिरफ्तार हम लोग तनहा नहीं है दुनिया भर के मुसलमान इस मुश्किल में फंसे हुए और वो लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी हद तक अलबत्त बहुत ज़्यादा जिद्दियत नहीं है चूँकि इतने फासले से मीटिंग्स होती हैं और अभी तक तो कोई प्रैक्टिकल चीज़ दिखाई नहीं दी कि जो हमारे एक इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर कोई बात आ जाए लेकिन कोशिशें हो रही हैं और बड़े लेवल पर हो रही हैं यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पर इसमें जब वो खुद फेस कर रहे हैं इन मुश्किल को कि भाई उनका नौजवान जब वो निकल के माशरे में आ रहा है तो उसकी सोच इस्लामी नहीं है या ब्रेन ट्रेन का शिकार हो रहा है या ये कि दूसरों के हाथ में खिलौना बन रहा है या अपने ही हाथों में इस्लाम का बेड़ा गर्क कर रहा है ये है इसमें यहाँ पर एक और नुकता भी है कि जो जो लोग वो कोशिशें कर रहे हैं मौलाना साहब की बात की मजीद तश्री मैं कर रहा हूँ कि जो लोग वो कोशिशें कर रहे हैं खुद उनकी जात में इस्लाम नहीं है मुश्किल सारी ये पेश आ रही है मसल फर्स फरमाइए उर्दन मिस्र कोवैत कतर ये लोग जब बैठते हैं मसल खुद अरबिस्तान मैं इसको सऊदी अरब कहना पसंद नहीं करता मामूला लेकिन बहरहाल आपकी तशरी की खातिर अर्ज कर रहा हूँ ये लोग जब बैठते हैं इनकी नीयत क्या होती है आया वाक इस्लाम चाहते हैं अगर वाक इस्लाम चाहते होते तो ये खुद क्यों ऐसे हैं दिन इनके अंदर क्यों नहीं है ये चंद लोग हैं जिनको पता है कि इनकी आवाम में इस्लाम है उस आवाम को मुतमिन करने के लिए इनको कुछ ना कुछ करना है ताकि आवाम की उम्मीदें इनसे वाबस्ता रहें तो उसके लिए मीटिंग्स कर रहे हैं नाइनटीन बकौल मौलाना साहब ने कहा सेवेंटी सेवन से अब तक भी तो इंसान को घास खाने पर भी खड़ा करो तो घास खाने का स्पेशलिस्ट बन जाता है भाई तुम तैंतीस साल से बैठे हो यहाँ पे काम करो तुम तैंतीस साल से अब तक क्या दिया है तो मुश्किल सारी है इनके साथ कि भाई इनके अपने अंदर दिन नहीं है इनको दिन से कोई शूर नहीं है दिन का कोई लगाव नहीं है इन्होंने लोगों को बिजी किया हुआ है अब मिसाल के तौर पर उन्होंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी बना ली है कोई पूछने वाला इनसे पूछे कि इस इस्लामिक यूनिवर्सिटी से आज तक मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए तुमने क्या दिया है कोई चीज़ तो लाओ 
جس, جس کے نتیجے میں کل مسلمان فخر سے کہہ سکیں ابھی الحمد میں بار بار تذکرہ نہیں کرنا چاہتا کہ وہ ہم بار بار ایران کی فضیلت میں کوئی گن گائیں اور ایسا کوئی ہمارا ارادہ بھی نہیں ہے لیکن جس نے جو کیا ہے اس کو قبول کرنا پڑے گا پوری دنیا نے ایک ہوا بنایا ہوا تھا کہ ڈرون ٹیکنالوجی پتہ نہیں کیا چیز ہے کہ پاکستان امریکہ کے جسے کہتے ہیں جھوٹے چاٹنے کو تیار ہوا ہوا تھا کہ بھائی خدا کا واسطہ ہمیں ڈرون ہمیں دے دو ہم بھی کچھ کر لیں گے پتہ نہیں ڈرون نہیں ہوگا کیا مصیبت ہو جائے گی اور کیا ٹیکنالوجی اور یہ سوفیسٹیکیٹڈ اور پتہ نہیں کیا کچھ نیچے الحمد للہ انہوں نے بنا کے دکھا دیا جناب پہلے پڑے رہے کہ وہ ایٹمی ٹیکنالوجی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو دنیا کا کوئی ملک بنا ہی نہیں سکتا اور اگر بنائے گا بھی تو سوائے چوری کرنے کے کوئی راستہ نہیں ہے تو وہ پاکستان نے بچارے نے بنایا بھی تو چوری کر کے بنا دیا مثلاً اس طرح انہوں نے دکھایا تو آپ نے جس ملک کا بائی کاٹ کیا ہوا تھا اس کو چاروں طرف سے محصور کیا ہوا تھا اس نے ایٹمی ٹیکنالوجی بھی بنا دی یہ مجھے تو یہ احساس ہو رہا ہے کہ جس چیز کو یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے در حقیقت وہاں پہ دھوکہ زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ آسان ہونا چاہیے اور یہ بہت مشکل کہتے ہی سی نہیں ہے کہ اگر نارمل روٹین میں چلا تو سب کر لیں گے اس لیے اس کو اتنا ہوا بنا دو کوئی نزدیک آنے کی ضرورت ہی نہ کرے من جملہ الیکٹریسٹی میں شدت سے معتقد ہوں یہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں شدت سے معتقد ہوں کہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے بھارت تو اس میں یہ ہے کہ جو کام کرنے والے ہیں وہ مخلص نہیں ہیں جو کام کرنے والے ہیں ان کے دل میں اسلام کی اس ہمدردی کا کوئی پہلو نہیں ہے اب یہاں پہ ضرورت اس بات کی پڑے گی جو بات بظاہر سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ مخلصین اسلام کو اپنی ذات میں سمجھنے والے اسلام کے میکینزم کو سمجھنے والے وہ آئیں اور وہ بیٹھ کر اس نظام کی طرف توجہ دیں یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں جملہ عرض کیا اسلام کے میکینزم کو سمجھنے والے یہ جملہ اس لحاظ سے اہم ہے کچھ لوگ اسلام جانتے ہیں اسلام کا میکینزم نہیں جانتے مثلا میں اور آپ کمپیوٹرز استعمال کرتے ہیں جب جہاں تک میرا تعلق ہے میں کمپیوٹر استعمال کرتا ہوں مجھے پتہ ہے ہارڈ ڈسک کہاں لگی ہے مجھے پتہ ہے ریم کہاں پر ہے مجھے یہ پتہ ہے کہ اس کا پروسیسنگ کہاں پر ہو رہی ہے یہ سب مجھے پتہ ہے لیکن کیا کمپیوٹر کا میکینزم مجھے پتہ ہے مجھے اوپر اوپر سے کچھ چیزیں پتہ ہیں کچھ اس کے ہارڈ ویئرس بھی پتہ ہیں سافٹ ویئرس بھی پتہ ہیں لیکن کمپیوٹر کا جو بیسک میکینزم ہے وہ مجھے نہیں معلوم میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں میں نے سنا ہے کہ یہ چند لینگویجز کے اوپر بنا ہوا ہے مثلا یہ بائنری کوڈ کے اوپر بنا ہوا ہے اور اس لیکن یہ میری فیلڈ نہیں ہے اب مسئلہ یہ ہے بہت سارے لوگ اسلام جانتے ہیں اسلام کے اجزاء کو بھی سمجھتے ہیں اس کو استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن میکینزم نہیں جانتے اسلام کا میکینزم کیا ہے اسلام میں بات بنتی کیسے ہے لہذا اگر کوئی مجھ سے یہ کہا کہ بھائی اس میں سی پی یو کہاں ہے میں بتا دوں گا کوئی بتا اس کی بیٹری کہاں پر ہے میں بتا دوں گا یہ سب میں بتا سکتا ہوں اب کوئی مجھ سے یہ کہے کہ آپ اس کو ایک ایسے طریقے سے تبدیل کر دیجئے کہ اس میں میرا یہ کام بھی ہو جائے یہ میں نہیں کر سکتا یہ میرا کام نہیں ہے تو جو اس نام جاننے والا ہے آپ اس سے پہچان پوچھے نماز کیسے پڑھتے ہیں وہ بتا دے گا آپ اس سے پوچھیں روزہ کیسے رکھتے ہیں وہ آپ کو بتا دے گا اب آپ اس سے کہیں تم اسلامی معاشرہ بنا کے دکھاؤ کہے گا بھائی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے اور اگر وہ کرے گا تو کیا کرے گا وہ یہی کرے گا کہ تینتیس سال تک میٹنگز کرے گا وقت ضائع کرے گا آپ کا کیونکہ اس کو میکینزم نہیں پتا ہے اب اس میکینزم کو سمجھنے والے کچھ لوگ ہوں اسلام کی روحیات کو سمجھتے ہوں اسلام کی عبودیات جو کس حد تک شرائط کر گئی ہیں انسان کی فطرت کے اندر ان کو سمجھتے ہوں وہ مسل انسانوں کی فطرت کو جانتے ہوئے اسلام کے نظام کو سمجھتے ہوئے اس کے اوپر آ کر آئیں ایک نظام تشکیل دیں اس جگہ پر ہمیں شہید متحری جیسے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے آیت اللہ شہید باخر صدر جیسے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو اسلام کے ایکسپرٹس تھے اپنی فیلڈ کے اندر ایکسپرٹس کے لیول سے بہت اوپر تھے اس کے بعد وہ لوگ آتے ہیں اور ایک میکینزم آپ کو دیتے ہیں کہ بھائی وہ جو اسلام کا اور آل میکینزم ہے اس کے اندر ایک سب سسٹم ایجوکیشن ہے اس سب سسٹم کی پروان ایسے چڑھے گی اس کی بیل وہاں پہ ایسے چڑھائی جائے گی تو وہ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ اپنی ایکسپرٹ اوپینین دے سکتے ہیں وہ یہ بتا سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو بندہ مل جائے گا یہاں پر جو یہ بتا دے کہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر اسپورٹس ایکٹیویٹی کیسے جنریٹ کی جاتی ہیں وہ یہ بتا دے گا اسپورٹس کے کمپٹیشن کیسے ہوتے ہیں وہ یہ بھی بتا دے گا وہ یہ بھی بتا دے گا ان اسپورٹس کے لیے بچوں کو تیار کیسے کیا جاتا ہے وہ یہ بھی بتا دے گا لیکن بہت کم کوئی بتائے گا اسلامی نظام تعلیم میں اسپورٹس کی ویلیو کتنی ہے اس ویلیو
اس کے لیے آپ کو اسلام کے ایکسپرٹ چاہیے ہوں گے اس کو ہم کہتے ہیں اشتہاد حقیقی اشتہاد یہاں پر آتا ہے کہ اس فن کو استعمال کر کے انسانی زندگی کے اندر اسلام کے عملی تطبیق کو اس حد تک لا کر کھڑا کر دیا جائے کہ مثال کے طور پر وہ اپنی اس مہارت کو استعمال کریں اس مہارت کو استعمال کرتے ہوئے وہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر اسلام کی تطبیق کو واضح کرتے چلے جائیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ اسلام کا نظام تعلیم کیا ہے اسلام کا نظام معیشت کیا ہے اسلام کا نظام سیاست کیا ہے اور تعلیم مثلا اس بہت بڑے حصے کا ایک سب سسٹم بن جائے گا تو برادر محترم کی بات کو بڑھاتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ نظام تعلیم کی اسلامی نظام تعلیم کی طلب معاشروں کے اندر ہے بہت اچھے طریقے سے اور میں نے خود آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امریکہ اور یورپ کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس کے اوپر محنت بھی کی اور کام بھی کیا لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ کوئی بہت قابل اطمینان جگہ کے اوپر نہیں پہنچے ہیں اور اس میں بہت گنجائش موجود ہے اس کے اثرات ظاہر ہونے ہیں ابھی کچھ اثرات ظاہر ہوئے ہیں کچھ اثرات ظاہر ہوں گے آپ اور ہم اس اعتبار سے اچھے مقام پر ہیں ہم پہلے نہیں ہیں کم از کم ہم سے پہلے کچھ لوگوں نے تجربے کیے ہوئے ہیں ہم ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنی پروڈکٹیوٹی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اس میں ایک نقطہ بس اور اضافہ کرتا چلوں ہماری قوم دین طلب کرنے کے معاملے میں بہت آگے دوسری بہت ساری قوموں سے ہماری قوم بہت اچھی ہے اس معاملے میں اس قوم کو دین کو طلب کر دین طلب کرنا اس کی فطرت میں ہے ان کی جڑوں میں گھس گیا ہے تو اس اعتبار سے ہم بہت اچھے ملک میں کھڑے ہیں اگر آپ مثال کے طور پر ایسے ہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ آج سے دس سال پہلے پندرہ سال پہلے ٹرکی کے اندر ہوتے اور آپ ان سے کہتے ہیں کہ ہم ایک اچھا نظام تعلیم اسلامی نظام تعلیم دینا چاہتے ہیں تو شاید پارلیمنٹ ہی آپ کے اوپر پابندی لگا دیتی وہ تو یہ اب موجودہ صدر اور وزیر اعظم مل کر کچھ شاید کوئی بہتری کر پائیں لیکن بہرحال پہلے یہ عالم تھا مثلا اگر آپ اسی وقت ملائیشیا چلے جائیں اور آپ یہ چاہیں کہ ایک واقعی اسلامی نظام تعلیم کو نافذ کریں شاید ماحول اتنا سازگار نہیں ہوگا البتہ ملائیشیا ٹرکی سے بہتر ہوگا لیکن آپ پاکستان کے اندر بہت بہتر جگہ پر ہیں یہاں بہت اچھا کام ہو سکتا ہے اس اعتبار سے اچھی جگہ ہے اچھا صرف ایک بات میں وضاحت کر دوں کہ وہ جو ذکر تھا کانفرنسز کا وہ یہ صرف یہ تھا کہ نشاندہی اس بات کی ہو رہی ہے کہ سینٹیمنٹس موجود ہیں اور اس ضرورت کو خالی ہم محسوس نہیں کر رہے دوسری اسلامی حکومتیں بھی بلو اپنی عوام کے پریشر کے تحت ہی صحیح اس ضرورت کو محسوس کر رہی ہے اب بحث یہ آنی چاہیے کہ آیا اسلام اس قسم کا کوئی نظام دینے کی صلاحیت رکھتا یا نہیں رکھتا ہدف نہائی آخری ہدف لا لاسٹ گول اس کا کیا ہونا چاہیے کہ جس کے لیے ہم باقی تمام راستوں کو اپنائیں پھر وہ بیچ کے اہداف کیا ہونے چاہیے ان میں کن اصول اسلامی کی رعایت ہونی چاہیے کہ ہم یہ اس نہائی جو ہدف ہے اس تک پہنچ سکیں یہ وہ بحث تھی کہ جو آج در واقع ہونی چاہیے تھی جی میرے خیال میں سامعین کے سوالات بس آخری سوال جو اس تمام ہماری ڈسکشن سم اپ کر دے گا پھر میں سامعین کے سوالات بھی لے لیتا ہوں اسلام کی نظر میں تعلیمی نظام سے کیا مراد ہے اسلام تعلیمی نظام کس کو سمجھ رہا ہے وہ کن بنیادوں پہ استوار ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے پریکٹیکلی کن کن رستوں سے کن کن مراحل سے ہمیں یہاں پہ گزرنا پڑے گا اور کس طریقے سے ہم اس کو پریکٹیکلی یہاں پہ کچھ کر پائیں گے یا کچھ اچیو کر پائیں گے کچھ ویژن کر پائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیال میں اس کے جو پہلے تین حصے تھے اس کے اوپر ہم اس وقت تک بات کر چکے ہیں کہ اسلام نظام تعلیم میں کیا طلب کر رہا ہے جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا اسلام نظام تعلیم کے اندر ایک ایسا انسان طلب کر رہا ہے کہ جو آخرت کو سمجھ رہا ہے دنیا کو اس کی کھیتی سمجھتا ہے دنیا کے نظام کو خدا کا نظام سمجھتا ہے اور اس خدا کے نظام کے اندر خدا کے دیے ہوئے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے یہ اسلام نظام کا تعلیم کا نظام تعلیم کا ہدف ہے اس نظام تعلیم کو ہم بنیادی طور پہ کیسے حاصل کر پائیں گے تو اس کے سلسلے میں بھی عرض ہوا کہ ہمیں اسلام کے فنڈامنٹلس کو اپنے نظر میں رکھتے ہوئے اس کام کو شروع کرنا پڑے گا مثال کے طور پر فرض فرمائیے جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ اسلام تربیت کو ایک خاص اہمیت دیتا ہے آپ کے نزدیک بھی تربیت کو اہمیت پائے اسلام انسان کے اندر کچھ صلاحیتوں کو عادتوں کو اہمیت دیتا ہے آپ کے نزدیک بھی اہمیت پا جائے اسلام علوم کے ذریعے سے ایک خاص ہدف کو حاصل کرنا چاہتا ہے آپ کا نظام تعلیم بھی ان اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش کرے آخری جو اس میں بات تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے 
ملک کے اندر رہتے بھی یہ ہوگا کیسے جو مولانا صاحب کا اصرار ہے کہ اس پہ بات ہونی چاہیے کہ نظام تعلیم بنے گا کیسے واقعی یہ ہے کہ آج مثال کے طور پر دو ہزار دس سال دو ہزار دس میں ہم اس اعتبار سے اچھی جگہ پر ہیں کہ کچھ ادارے کم سے کم ہمارے پاس حتیٰ ٹرائل اینڈ ایرر کے لیے بن گئے ہیں میں اس کی مثال اس کو آپ کی خدمت میں ایک نظام تعلیم دنیا میں رائج ہے اس کا ایک انسٹیٹیوٹ چاہتا ہے کہ اس کو پروموٹ کرے تو انہوں نے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک اسکول بنایا صرف اس اسکول کے بننے کا خرچہ تقریباً چھ ملین ڈالر ہے کینیا میں بنا چھ ملین ڈالر سے اوپر خرچ ہو کر وہ اسکول بنایا جو اس نظام تعلیم کو پروموٹ کرے گا اور وہ اس آخانی نظام تعلیم کے بعد ہے اس آخان سسٹم آف ایجوکیشن جو یہاں پہ نافذ ہے اس کے بھی پیچھے ایک اور سسٹم ہے اس سسٹم کو لانے کے لیے وہ اسکول بنایا میں نے کہا اس خرچے کے ساتھ اس خرچے کے ساتھ صحیح ہم لوگ دو ہزار دس میں ایک اچھی جگہ پر ہیں ہمارے پاس کچھ ادارے بن چکے ہیں مثلا خود جو اسکولز ہمارے پاس موجود ہیں یہ اسکولز بن چکے ہیں ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ان اسکولز کے اندر جو اب تک ہم نے توجہ کم دی ہے یعنی خود اسلام خود اسلام کا نظام اس کے اوپر ہماری توجہ کم ہے بدقسمتی سے اس کے اوپر توجہ بڑھانا ہوگا اچھا اب یہ کام ہم کیسے کریں گے میں آپ کی خدمت میں تھوڑی سی رکاوٹیں عرض کرتا ہوں صاحب ہم نے ایک اسکول بنایا اس کے اندر تقریباً پچیس سال گزرنے کے بعد ہم یہ طے نہیں کر سکے کہ ٹیچرز پردہ کریں یا نہ کریں ٹھیک ہے اچھا یہ اسکول نظام اسلامی نظام تعلیم بنا لے گا جو ابھی تک یہ طے نہیں کر پایا کہ ایک اس خدا کے واجب پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے وہ نظام چھوڑو اسلام مسلمان نہیں بنا پائے گا بہت مشکل ہے کہ وہ مسلمان بنا پائے جو اپنے اندر خدا کے ایک واجب کو طے نہیں کر پا رہا ہے یہ اسلام کے آئیڈیلز کو کہاں سے طے کرے گا اچھا ایسا کیوں ہوا ہے وہی مشکل جن لوگوں نے بنانا تھا جنہوں نے چلانا تھا ان کے نزدیک دین ایک پیچ ورک تھا ایک ٹکڑا تھا جو اوپر سے چپکانا تھا تو انہوں نے چپکاتے وقت بہت توجہ دی کہ نیچے کوئی اہم چیز نہ آ جائے تو اسلام کو کسی ایسی جگہ چپکایا جو غیر اہم سی جگہ ہو وہاں پہ وہ چپک جائے باقی چیزیں اپنی جگہ پر محفوظ رہے ہمارے ساتھ یہ مشکل ہے کم از کم یہ ہیں ادارے بنے ہوئے ہیں اب یہ کام کیا جا سکتا ہے ان اداروں کی بات سازی ہو جائے بات سازی ہو جائے ان کے اندر جو دین کی صحیح بنیادیں ہیں وہ امپلیمنٹ ہو جائیں ان ان چیزوں کے امپلیمنٹ کرنے میں دو تین بہت بڑے بڑے محاذ آئیں گے بہت بڑے بڑے محاذ ایک محاذ خود والدین والدین چیخ اٹھیں گے بعض جگہوں کے اوپر وہ کیوں بس ہم وہ دیکھیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے کہ آپ دین نافذ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ فلاں چیز جو رائج ہے تمام اسکولوں کے اندر وہ آپ نے چھوڑ دی وہ آپ نے کیوں چھوڑ دیا یہ جو آپ نے چھوڑا ہے یہ تو بہت اہم ضروری ہے یہ تو دنیا کے سارے اسکول پڑھا رہے ہیں اب مشکل یہ ہے کہ اس بندے خدا کو کیسے کنوینس کیا جائے کہ دنیا کے سارے اسکول دین نہیں دے رہے ہیں ہم دین دینے کی کوشش کر رہے ہیں دین کی بنیاد پر ایک نظام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں کچھ ان چیزوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا جو دنیا کے سب لوگ دے رہے ہیں صحیح ہے البتہ یہ ایکسکیوز نہ بنے کہ جو دینا چاہیے تھا ہم وہ بھی نہ دیں اب مشکل ہمارے سامنے یہ ہوتی ہے ایک اسکول بنا ایک نئے کانسیپٹ کے اوپر مثلا اس نے کہا میں اسلام دوں گا اچھا وہ اس اسلام کو دینے کے لیے اس نے کہا آپ کو کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی وہ جو دنیا میں رائج ہے اس سے تھوڑی قربانی دینی پڑے گی اب خطرہ یہ ہوتا ہے کہ میں وہاں سے بھی قربانی دوں اور دین یہ نہ دے تو میں بیچ میں ہی کھڑا رہ گیا نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا مشکل ساری ہے مشکل ساری ہے بدقسمتی سے گزشتہ بیس پچیس سال میں ہم نے اکثرا یہی کیا ہے بدقسمتی سے بیس پچیس سال میں ہم نے یہی بہت کیا ہے کہ ہم نے کہا کہ ہم اسلام دیں گے آپ کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کریں ان چیزوں پہ کمپرومائز بھی کیا اور اینڈ میں جا کر ہمیں پتہ چلا کہ بھائی ہم دونوں چیزوں سے محروم رہتے چلے جا رہے ہیں اب ہمارے سامنے یہ مشکل ہے کہ خود والدین کا اعتماد حاصل کرنا کہ ہم اسلام دینے کی کوشش کریں گے ایک نظام تعلیم بنانے کی کوشش کریں گے اس اعتماد کو حاصل کرنا بھی سخت پڑ رہا ہے 
اس اعتماد کو حاصل کرنا سخت پڑ رہا ہے تو اس بات کو جواب دینے کی طرف لے کے جاتا ہوں اس نظام تعلیم کو کیسے حاصل کرنا ہوگا میں نے عرض کیا ہمارے پاس ایک اچھی چیز ہے کہ جن جگہوں پر ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے وہ کچھ ادارے بنے ہوئے ان اداروں سے ہم اپنے کام کو شروع کر سکتے ہیں اس میں کچھ محاذ ایسے ہیں جن کے اوپر ہمیں شدت کا مقابلہ کرنا پڑے گا پہلا محاذ جو میں نے عوامی انداز میں عرض کیا وہ والدین کا ہے اس سے بڑا ایک محاذ ہے وہ محاذ کیا ہے ایسے اسلام کے ایکسپرٹس کہ جو اس فیلڈ کے اندر مہارت رکھتے ہیں یہ بہت بڑا محاذ ہے آپ بلڈنگ بنا سکتے ہیں یقین فرمائیے میں بعض اوقات بہت اس معاملے میں پریشان رہتا ہوں جب لبنان کی جنگ ہو رہی تھی تو ڈسٹرکشن بہت زیادہ تھی تباہی بہت زیادہ تھی پل گر رہے ہیں یہ گر رہا ہے وہ گر رہا ہے پوری ملک کا انہوں نے الیکٹریکل سسٹم خراب کر دیا یہ کر دیا وہ ہمارے دوست احباب دیکھتے رہتے تھے وہ کہتے تھے بھائی چلو فرض کرو حزب اللہ جیت گئی یہ جو تباہی آ رہی ہے اس کا کیا ہوگا تو میں ان سے عرض کرتا تھا کہ کوئی بھی مادی تباہی ایسی نہیں ہے جس کو دو سال میں صحیح نہ کیا جا سکے سب صحیح ہو جاتا ہے دنیا کی کوئی بھی روڈ آپ کہیے ڈیڑھ دو سال میں بن جائے گی اگر بنانے والے ہوں آپ کوئی پل کہیے ڈیڑھ دو سال میں بن جائے گا بنانے والے ہونے چاہیے پل انڈر پاس پاور پلانٹ جو آپ کہیے ڈیڑھ دو سال ڈھائی سال میں ہو جائے گا اگر بنانے والے ہوں صرف ایک مشکل ہے متحری چالیس سال میں ایک بنے گا یہ ڈیڑھ دو سال میں نہیں بنتا ہے ایکسپرٹ کسی فیلڈ کا وہ ڈیڑھ دو سال میں نہیں بنتا ہے آپ حتیٰ مادیات میں چلے جائیں کیا وہ مثال کے طور پر نکولا ٹیسلا جو مثلا نائنٹین سینچری میں آیا تھا اس نے ایسے ایسے آئیڈیاز دیے تھے جو آج دنیا ڈیڑھ سو سال کے بعد رو رہی ہے کہ کاش ہم اس کو مانی لیتے دوبارہ بنائیں گے اتنی آسانی سے نہیں یہ ڈیڑھ دو سال میں نہیں بنتے ایکسپرٹس نہیں بنتے مشکل ساری یہ ہے آپ انفراسٹرکچر بیسک فزیکل انفراسٹرکچر کسی بھی چیز کا کھڑا کر سکتے ہیں لیکن آپ ایکسپرٹس نہیں بنا سکتے ڈیڑھ دو سال کے اندر آپ آپ پیسہ لائیے اور عمارت کھڑی کیجیے آپ دبئی چلے جائیے وہ اسی اسی منزلہ عمارتیں ستر ستر منزلہ عمارتیں دو سال کے ٹائم پیریڈ میں بنا کے کھڑی کر دیتے ہیں ویل ڈیکوریٹڈ ٹاپ آف دا کلاس لیکن ان سے کہیے کہ تم دو سال کے اندر اسلامک بینکنگ کا ایکسپرٹ لا کے کھڑا کر دو یہ کام نہیں کر سکتے ہمارا چیلنج یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اسکول نہیں ہے یا ہے ہمارے پاس چیلنج یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس بلڈنگ ہے یا نہیں ہے نہیں ہمارے پاس مشکل ساتھ نہیں بڑی یہ ہے کہ ہمارے پاس اسلامک ایجوکیشن کے ایکسپرٹ ہیں یا نہیں ہیں یہ سب سے بڑا چیلنج ہے اس کے بعد دوسرا چیلنج اس کی فیکلٹی کا آتا ہے اور وہ باقی بات کی بات کی چیزیں لیکن ٹاپ آف دا کلاس جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ اسلامک ایجوکیشن کے ایکسپرٹس کہاں سے آئیں گے اس کے اوپر ہمیں محنت کرنی پڑے گی تو ابھی اس دوران میں جب ہم اپنے ان بنیادی کاموں کو نپٹا رہے ہیں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم اسلامک ایجوکیشن کے ایکسپرٹس کے اوپر محنت شروع کر دیں میں اپنے طور پر پروپوز کروں گا کہ اگر ہم لوگ واقعا کچھ کرنا چاہتے ہیں اسلام نظام تعلیم کے لیے جیسے مثال کے طور پر یہ ٹاک شو ہو رہا ہے اس طرح کی اسپیچز ہوتی ہیں انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہیں میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں ایک اچھا بہت اچھا اسکالرشپ کا سسٹم ہم نافذ کریں اس اسکالرشپ کے اندر ہر سال دس پندرہ بیس جتنی ہمارے اندر طاقت ہے بہترین اسکالرشپ ان بچوں کو دیں کہ جو اسلامک سسٹم آف ایجوکیشن کے اوپر اپنی تعلیم حاصل کریں اعلیٰ پائی کی تعلیم حاصل کریں پانچ سال دس سال تحقیق کریں وہ اسکالرشپ کا حصہ ہونا چاہیے کہ مثلا چار سال میں وہ پی ایچ ڈی کریں تین سال کے اندر پی ایچ ڈی کریں پانچ سال ریسرچ ورک کریں آٹھ سال کے بعد ہمیں ایک اچھا اسلامک ایجوکیشن کا ایکسپرٹ مل جائے اس سے ہم اپنا مستقبل سیکیور کر پائیں گے ورنہ ہم مشکل میں مبتلا ہو جائیں گے بالکل اسی مشکل میں مبتلا ہوں گے جس میں اسلامک بینکنگ میں پھنسے ہوئے ہیں ابھی اس وقت ہمارے سامنے پاکستان میں مشکل یہ ہے کہ اگر آج ہم چاہیں کہ اہل بیت اتھار علیہ السلام کے ماننے والوں میں ایک ریکگنائزڈ اعلیٰ پائے کا قبول ہوا ہوا اسلامک ایجوک اسلامک فائنینشیل سسٹم یا بینکنگ سسٹم کا ایکسپرٹ دیں ہمیں مشکل میں پیش آتی ہے ہم مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں جب اس مشکل میں پھنسے ہوئے پندرہ بیس سال ہو گئے ہمیں کاش بیس سال پہلے سوچ لیتے تو اس وقت ہمارے پاس ڈیڑھ دو سو اسکالر ہوتے اگر بیس سال پہلے وہ اسکالرشپ مثال کے طور پر ہم فلوٹ کر دیتے تو ہم پندرہ بیس دس پندرہ لوگوں کو ہر سال جذب کر رہے ہوتے اور دس سال کے اندر سو ڈیڑھ سو اسکالر جمع کر لیتے ان سو ڈیڑھ سو اسکالر میں سے اگر ایٹی پرسینٹ بھی کام نہ آتے تب بھی پندرہ اسکالر ہوتے آپ کے پاس اور پندرہ اسکالر بہت ہوتے ہیں 
اگر اب دیکھیے اب کیا میں کس خرچے کی بات کر رہا ہوں فرض کیجئے آپ ہر سال ایک کروڑ روپے خرچ کریں اس اسکالرشپ کے اوپر آگے جا کے بات کر رہا ہوں اور آپ پندرہ سال تک خرچ کرتے رہے ہیں پندرہ کروڑ روپے ہو گئے اور پندرہ کروڑ روپے کے نتیجے میں فرض کر لیں کہ آپ کو پندرہ اسکالرز ملے ہیں تو یہ آپ کی دو بلڈنگ کا خرچہ ہے دو بلڈنگ کا خرچہ ہے اور اگر یہ پندرہ اسکالر جمع ہو گئے تو آپ کو دو نہیں دو سو بلڈنگز کھڑی کروا سکتے ہیں یہ اور اگر آپ نے اس پہ خرچ نہیں کیا اور پندرہ کروڑ روپے میں دو بلڈنگز کھڑی کی تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں دو سو اور کھڑی کر لیں تب بھی نظام تعلیم نہیں بنا پائیں گے تب بھی نہیں بنا پائیں گے اب اسکول بناتے رہیں گے صحیح ہے بیسک انویسٹمنٹ وہ ہے جو آپ ہائی کلاس کی ایجوکیشن کے اندر کریں گے اسلامک سسٹم کے اندر رہتے ہوئے یہ میں پروپوز کروں گا اس وقت کہ اس کے اوپر لوگ سوچنے کی کوشش کریں اپنی انویسٹمنٹ کو ایسی جگہ کریں جو ریٹرن دے ہم لوگ بلڈنگز کو پروموٹ کرنے کے اوپر اپنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یہ بلڈنگز کھڑی رہیں گی چالیس پچاس سال تک لیکن بے اثر مجسمہ بنی رہیں گی آپ اصلی جو انویسٹمنٹ ہونی چاہیے وہ ہیومن ریسورسز کے اندر ہونی چاہیے آج پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے ہیومن ریسورسز کے اندر میجر انویسٹمنٹ ہونی چاہیے ہم وہاں نہیں کرتے اب آخری بات اس میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے جو بہت مہنگا اسکول ہم نے بنایا جس کی عمارت کی پالش پر ہر سال پتہ نہیں کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اس میں ٹیچرز کی سیلری تھرڈ کلاس اسکول کے برابر ہے ہیومن ریسورسز کے ساتھ ہماری یہ بہیویئر ہے پتھروں کے ساتھ ہماری رسپیکٹ زیادہ ہے انسان کے ساتھ رسپیکٹ کم ہے تو پھر یہی نتیجہ نکلے گا آپ کا پھر آپ نہیں جیت پائیں گے یہ اچھی قوموں کا طریقہ کار نہیں ہے اچھی قومیں ہیومن ریسورسز کے اندر لگاتی ہیں ہمیشہ بھارت اگلا سوال مولا علی رضا صالح صاحب سے کرنا چاہوں گا میں پوچھا یہ کیا ہے کہ کراچی میں کون سی ایسی درزگاہ ہے جس کو آپ قدر بہتر سمجھتے ہیں جو جو ایگزسٹنگ نظام ہے اس کے مقابلے میں کرنے کے لیے تیار ہے مناسب نہیں یا اور دوسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے اس میں ساتھ ساتھ کہ ممبئی پاکستان میں اور کراچی میں اس وقت کیا اس وقت کوئی اسلامک یونیورسٹی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو کیا علماء کرام اس حوالے سے کوئی کام کر رہے ہیں یا کوئی پلان یا کوئی اس طرح بعض رفقا نے ہماری کوششیں تو شروع کی ہیں میرے خیال میں ہم پہلی دفعہ میں اسلامک یونیورسٹیز پہ جائیں شاید ہم موفق بھی نہیں ہو پائیں گے بہتر یہ ہے کہ بالکل جو کم سے کم ریسورسز آج ہم سے مانگے اور جس کو ہم فوری طور کے اوپر اسٹارٹ کر سکیں وہ سب سے نچلا لیول ہے اور اس پر کچھ ساتھی کام کر رہے ہیں خود میں جملہ آغا صاحب کے کچھ خدمات ہیں اور کچھ ہمارے دوسرے ساتھیوں کی بھی خدمات ہیں اور وہی میرے خیال میں اس وقت ہمارے لیے فیزیبل ہے فوری طور کے اوپر اور وہی وہ فقہ کچھ کام کر رہے ہیں لیکن اس کو بڑی سطح پہ رونا چاہیے ہاں ایک کام جس کے لیے ہم لوگ ہمیں آج سے سوچنا چاہیے وہ یہ کہ ہم ایک چار چوب ایک اسکیلٹن ضرور بنا لیں کہ ہمیں ایک اگر اسلامک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بنانا ہے تو اس میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے اور کن پوائنٹس پر ہمیں کام کرنا ہوگا یہ ضرور ہم بنا لیں اور اس میں یہ نہیں کہ آغا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بنائیں اور اتنا لمبا عرصہ کریں بہرحال ہمارے بعض علاقوں میں ایران میں اس سلسلے میں بہت کام ہوا حتیٰ مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ ایران گئے تو تو دانشگاہیں تازہ شروع ہوئی تھیں ورنہ وہ کافی عرصے تک انہوں نے بند رکھی صرف اس لیے کہ وہ اس کے کورسز میں کافی تبدیلیاں لانا چاہ رہے تھے اور اس کو مناسب کرنا چاہ رہے تھے تا حدودی کے اسلام کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ٹکراؤ کی صورت حال نہ بنے تو بہرحال انہوں نے اس مدت کے اندر بہت کام کیا ہے ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یعنی ہم ان سے آگے بڑھ کر قدم رکھیں اسی اسٹیپس کو ریپیٹ نہ کریں ورنہ ٹائم ضائع ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا تو ایسا نہیں کہ ہم بالکل زیرو پر کھڑے ہوئے ہیں نہیں کچھ آگے ضرور آئیں مادی حوالے کے علاوہ اس حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ کام ضرور ہوا ہوا ہے اور اس کام کو اگر تھوڑی سی شیپ دے دی جائے ہمارے اپنے معاشرے کے ساتھ اس کو تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ دے دی جائے تو چھوٹے لیول کے اوپر اس کو آسانی سے شروع کیا جا سکتا ہے اگلا سوال مولانا علی مرتا زیری صاحب سے ہے سوال یہ کیا گیا ہے کہ سائنس کا ایک طریقہ کار ہے کہ پہلے وہ چھوری بناتے ہیں پھر وہ اس چھوری کے اوپر کام کرتے ہیں ان کو لگتا ہے صحیح ہے وہ اس کو نصاب کے اندر شامل کر دیتے ہیں پھر بچوں میں راسک ہو جاتی ہے پھر وہ چینج لے جاتے ہیں دس سال بعد پانچ سال بعد کہتے ہیں وہ چھوری غلط ہے اب یہ تھیوری ہے تو پوچھنے والے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا اسلام میں بھی کی جو جو تعلیم کا طریقہ کار ہے کیا وہ بھی اسی طریقے سے ہوگا ایک تھیوری پہ بیس کرے گا اور پھر جو ہے اس کو چھوری کو غلط کر کے دوسری چھوری کی طرف جائے گا جیسے کچھ مختلف اچمل ہوگا 
ایک بات عرض کرتا چاہوں کہ اسلام میں ہمارے پاس کچھ بیسک فیکٹس ہیں کہ جو بیسک پرنسپل سے حاصل کیے گئے ہیں بیسک روٹ سے حاصل کیے گئے ہیں آپ کے پاس جیسے قرآن کریم ہے نہج و بلاغہ ہے مستند روایات ہیں ان کی روشنی میں آپ نے واضحات کچھ حاصل کیے ہیں واضحات بالکل واضح چیزیں ٹھیک ہے ان میں کوئی تبدیلی اور مزید تھیوری نہیں آئے گی ہاں یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے سمجھنے میں ہم انسان ہیں ہم نے ان کے سمجھنے کی کوشش کی ان کے سمجھنے میں کمپلیکیشن تھا اس کمپلیکیشن کو ہم نے بعد میں امپروومنٹ لا کر ثابت کیا یہ ہو سکتا ہے یہ ان جگہوں پر ہے جہاں ہم بیسک سے حاصل کر رہے ہیں اچھا جہاں پر یہاں پر میدان کھلا ہوا ہے ان کھلے ہوئے میدانوں کے اندر مثال کے طور پر کوئی ایسی قرآنک گائیڈنس نہیں ہے جس نے ہمیں اس بات کے اوپر اس نتیجے پر پہنچایا ہو ٹھیک ہے آپ کے پاس فیلڈ کھلی ہوئی ہے آپ جائیے اپنی فکری صلاحیتوں کو استعمال کیجیے مثال کے طور پر یوں ہی میں عرض کر رہا ہوں ہمارے استاد آیت اللہ مصباح ایس دی البتہ میں ان کا ذکر اپنے استاد کے طور پہ کہہ کے ان کی شان کم نہیں کرنا چاہتا وہ بہت بلند ہے تو وہ انہوں نے کتاب لکھی اس میں انہوں نے فرمایا کہ کاسمالوجی کے بارے میں ہمارے نظریات کیا ہیں جو فنڈامنٹلس اسلام کے کاسمالوجی کے بارے میں تھے وہ کیا تھے کہکشان کے بارے میں تو مثلا ایک بیسک کوشچن پہ پہنچے کہ آیا ہمارے پاس زمین سے ہٹ کر کوئی زندگی ہے یا نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ چند روایات کچھ دلائل ایسے ہیں جن سے یوں لگتا ہے کہ شاید ہے اور کچھ دلائل اور کچھ روایات ایسی ہیں جس سے لگتا ہے کہ نہیں ہے لیکن یہ فیلڈ اوپن ہے یہ فیلڈ اوپن ہے آپ جائیے تحقیق کیجیے یعنی اب اگر آپ کہیں کہ میں مثلا کچھ اینٹیناز لگا کر اس ایکسٹرا ٹیرسٹریل لائف کو جج کرنا چاہتا ہوں کھلی بھی فیلڈ جائیے لگائیے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں میں میتھیکل میتھمیٹیکل فارمولاز کے ذریعے سے اس بات کو سمجھنے کی پہلے کوشش کر لوں کہ تھیوریٹیکلی کسی اور پلانٹ کے اوپر کسی اور گیلیکسی کے اندر کسی اور جگہ پر لائف کی پاسبلٹی ہے بھی یا نہیں ہے فیلڈ کھلی ہے آپ جائیے تحقیق کیجیے وہاں پر آپ اپنا نظریہ بنائیے اس کو ایک ایک فرضیے کی صورت میں رکھیے اس فرضیے کے اوپر اگر بے مقدار کافی دلائل بن گئے تو وہ فرضیہ نظریے میں تبدیل ہو جائے گا اور اگر دلائل نہیں ہوئے تو ایک فرضیہ تھا وہ ختم ہو جائے گا آپ نے دلیلیں دے دیں اور اس کے بعد نظریہ بن گیا اس کے بعد سامنے والا آیا اس نے کچھ اور دلائل دیے کچھ اور نظریات بنے یہ فیلڈ اسی طرح ہے جس طرح سے سائنس کے اندر ہے اس میں کوئی جگہ نہیں ہے ہاں وہ جو بیسکس تھے جو واضحات تھے قرآن کریم فرماتا ہے عقیم السلاد اب کچھ گنجائش ہے یہاں پر نہیں اب اس میں کچھ گنجائش نہیں ہے ہاں اس بات کو سمجھنے کی گنجائش ہے کہ اقامے کا مطلب کیا ہے اس بات کو سمجھنے کی گنجائش ہے کہ سلاد قرآن کریم جو فرما رہا ہے اس سلاد کو نبی اکرم اور عالی نبی نے کس طریقے سے ڈیفائن کیا ہے اس کو سمجھنے کی گنجائش ہے تو بنیادی طور پر جو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں شاید ویسا ہی ہے کہ جن جگہوں پہ کم سے کم ان کا اشارہ ہوگا میرے نے خیال وہ ان واضحات کی طرف جانا چاہتے ہوں گے عمومی زندگی کے اندر ایسے ہی رہے گا کہ مثلا آپ سیلس کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں آپ کہکشان پہ کام کرنا چاہتے ہیں آپ زمین کی گہرائیوں میں کام کرنا چاہتے ہیں فرضیے دیں گے فرضیے پہ دلائل ہوں گے نظریے بنیں گے اور نظریے بھی ٹوٹ سکتے ہیں تبدیل ہو سکتے ہیں چھوٹی سی جس کا شاید میں اضافہ کر دوں کہ اسلام میں دو قسم کے نظریات ہیں کچھ اسٹیٹک ہیں جس میں کوئی تبدیلی کسی صورت میں نہیں آئے گی وہ اصول ہیں اسلام کے ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی لیکن بعض جگہوں پر اسلام نے ہاتھ کھلا رکھا ہے آپ کا مثال دی جاتی ہے مثلا یہ شاید ظاہر نگر متحرک کی کتاب کے اندر یہ ہے کہ یہ قانون ہے کہ مثلا دشمن کے مقابلے میں اپنی پوری طاقت کو استعمال کرو وہ ادب الحم مستدا تم من قوا یہ قرآن ایک اصول دے رہا ہے اب اگر مثلا گزشتہ دور کی جنگوں کے اندر نیزے تلوار اور یہ چیزیں استعمال ہوا کرتی تھی اس دور کے لیے یہ تھا اب آج کے دور میں اگر کچھ اور قسم کے اسلحے استعمال ہوتے تو اسلام اس اس کے اندر آپ کو باؤنڈ نہیں کرتا کہ آپ حتمن آج بھی وہ نیزے اور شمشیر استعمال کریں نا وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں آپ کو اختیار آپ جتنے اچھی طریقے سے کریں لیکن اصل یہ ہے کہ اپنی پوری قدرت اور طاقت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرو یہ اصل ہے اب اس کے لیے آپ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں دائرے اسلام اور اصول کو باقی رکھتے ہوئے محفوظ رکھتے ہوئے اس میں آپ کو اسلام باقاعدہ اجازت دیتا ہے اور شاید یہی ایک نقطہ ہے کہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ آیا اسلام جدید علوم کے ساتھ مل کر چل سکتا ہے ہاں بالکل چل سکتا ہے وہاں پر کہ جہاں اصول ہے وہاں اسلام کمپرومائز نہیں کرتا لیکن اس نے ایک بہت بڑا میدان ہمارے لیے خالی چھوڑا ہوا ہے جہاں ہمارے ہمیں چوائس موجود ہے جی اگلا سوال آگے صالح صاحب سے یہ ہے کہ اصولوں کے ذریعے بچوں کی تربیت کے لیے کیا اسلامیت اور قرآن پر زور دینا چاہیے 
یا اساتذہ کو یہ ذمہ داری دی جائے کہ وہ تسکیہ نص پر زور دیں جبکہ بچہ اسکول میں کم اور گھر میں زیادہ رہتا ہے اور گھر کا ماحول زیادہ اثر انداز ہوتا ہے لہذا اسکول کی تعلیم کا اثر باقی نہیں رہتا تو یہ میرے خیال میں ایک اسکول گھر کے انوائرمنٹ اور اسکول کے انوائرمنٹ کے حوالے سے اور ٹیچر کی کال حوالے سے بات کرنا چاہیے آپ دیکھیے کہ بہت سی دفعہ بچہ جو ہے چھوٹ کم ٹائم رہنے والی جگہ کے اندر بھی اثر کو قبول کر لیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ بلا اثر ہوں گی نا مؤثر ہیں کم و شدت و ضعف و قوت رکھ سکتی ہیں لیکن مؤثر ہیں ہم اپنی طرف سے کوشش پوری کریں باقی کچھ چیزیں ہمارے اختیار سے اور آپ کے اختیار سے بھی باہر ہیں ایسا نہیں کہ ہم سب کو جم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اسکول میں اگر بچہ آ گیا اور ہم نے بہترین نظام اسلامی بنا لیا تو صد درصد اس میں ہر کوئی بہترین نکل آئے گا ایسا تو خود پیغمبر بھی نہیں کر سکے خود اپنے گھر میں بہت سی جگہوں پر بعض انبیاء کے اندر وہ نہیں کر سکے تو ہم یہ نہیں کر سکتے ہماری کوشش بہترین ہوگی اگر ہم سو میں سے دس بھی نکال پائے تب بھی ہم کامیاب ہیں تب بھی ہم کامیاب ہیں میں یہ نہیں کر رہا ہوں بلکہ مجھے تو امید ہے کہ اگر ہم بہتر کام کریں تو سو میں سے اسی نکال سکتے ہیں اچھا اس میں تھوڑا سا اضافہ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اب جو جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ بھائی والدین کا کیا اثر رہے گا کہ وہ زیادہ تر وقت وہاں پہ گزارتا ہے اصل میں جو بات سمجھ میں آتی ہے جیسے کہ مولانا صاحب نے فرمایا اور اسی کو میں تھوڑا سا آگے بڑھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ پورا ایک نظام ہے اس نظام کے مختلف کمپوننٹس ہیں جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا اسپورٹس بھی اس کا ایک حصہ ہے اسپورٹس بھی اس کا حصہ ہے یہ سب چیزیں علیحدہ علیحدہ پیسز نہیں ہیں جو علیحدہ علیحدہ پیسز ہیں اور کام کر رہے ہیں نہیں بچہ ایک ایک یونٹی ہے ایک 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 اکائی ہے اس ایک اکائی کے اوپر مختلف چیزیں ایک ساتھ عمل میں آ رہی ہیں اور اس کے اندر ایک ریزلٹ بنتا ہے ٹھیک ہے یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے ایک بیکر لیا ہے اس کے اندر مختلف کیمیکلز ڈالے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ایک کیمیکل آسٹریلیا سے لیا ہے ایک کیمیکل آپ نے جرمنی سے خریدا ہے اور ایک ساؤتھ افریقہ سے خریدا ہے لیکن بالآخر اب تو ایک ہی جگہ جمع کر لیا ہے نا آپ نے یہ بچہ ہے چاہے اس کے اوپر میڈیا کا اثر ہو چاہے پیرنٹس کا اثر ہو چاہے اسکول کا اثر ہو چاہے اسپورٹس کا اثر ہو بالآخر بچہ ایک انسان ہے تو یہ سب سسٹمز مل کر اس بندے خدا کے اوپر اپنا اثر ڈال رہے ہوتے ہیں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ حد تر امکان اس کے ضائع ہونے کے چانسز کو کم کر دیجئے تو مثلا اگر یہ اسپورٹس میں جا رہا ہے تو پازیٹیو اسپورٹس ہوں اس کا انوائرمنٹ بھی اچھا انوائرمنٹ ہو تاکہ وہ بچہ وہاں سے سلپ نہ ہو جائے مثال کے طور پر اب دیکھیے مثلا ہماری بدقسمتی کیا ہے آپ نے صاحب بڑا اچھا ایک بچہ بنایا اس کے اوپر محنت کی تربیت کی یہ کیا وہ کیا اس نے کہا میں کرکٹ کھیل لوں ہم نے کہا ہم بسم اللہ کرکٹ کھیلنا حرام تھوڑی ہے بال پھینکنا بھی حرام نہیں بلہ پکڑنا بھی حرام نہیں صاف سی بات ہے وہ کرکٹ کھیلنے گیا اب صاحب کرکٹ کھیلنے گیا تو اس کو پتہ چلا کہ بھائی یہ جو میں بالنگ کرتا ہوں اس کے مقابلے میں ایک اور بالر ہے وہ دنیا کا بہترین بالر ہے اور وہ کیا بالنگ کرتا ہے صاحب اب کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ بالر بہت زبردست ہے اچھا اب اس بالر کی ایک تصویر بھی اس نے لگا دی بالر کی ایک تصویر لگ گئی اچھا اب یہ بالر صاحب جو ہیں یہ کسی ایڈورٹائزمنٹ کے اندر آتے ہیں اور اس میں کچھ کھاتے ہیں اور پیتے ہیں چلیے اس نے وہ بھی کھانا پینا شروع کر دیا اپنے اس آئیڈیل کی تقلید میں اچھا اب وہ بالر صاحب کسی فلم میں بھی آئے ہیں اور وہ بالر صاحب کی جو پرائیویٹ لائف ہے وہ بھی انتہائی مزہ کا خیز زندگی ہے اب کیا ہوگا ادھر سے آپ بچوں کو تربیت دے رہے تھے کہ وہ صاحب اس نام میں جائے حضرت ابوذر غفاری کو دیکھے حضرت سلمان فارسی کو دیکھے ایک چھوٹا سا لیک آپ نے چھوڑ دیا تھا وہ کیا تھا اسپورٹس وہاں سے وہ آگے بڑھا اس بالر کو اس نے آئیڈیل بنایا اس کی ایک تصویر لگائی ابھی تو میں نے بالر کہا نا آگے جائیے ریسلر کی لگائے گا اور آگے بڑھیے فلم اسٹار کی لگائے گا صحیح ہے ابھی تک ہم بات جینٹس کی کر رہے ہیں ممکن ہے لیڈیز کی طرف بھی سلپ کر جائے اگر بچہ ہو کیا پتا کیا کہاں چلا جائے صحیح ہے آپ یہ سوچیے کہ اس کے اوپر دسیوں طرف سے کچھ بمباری ہو رہی ہے مختلف افکار خیالات نظریات کی میں نہیں کہہ رہا کہ ہم بچوں کو سوچنے سمجھنے کا موقع نہ دیں نہیں اس کو بھرپور موقع دیں جب یہ سوچنے سمجھنے کے قابل بھی ہو جائے جب یہ سوچنے سمجھنے کا قابل ہوگا خود ہی موقع لے گا اور آپ موقع دیجئے بھی اس کو ایسا نہیں کہ اس کے دماغ کو آپ نے پلگ کر دیا کہ باہر سے کوئی چیز نہیں آئے گی صرف ہم ہی اپنا انپٹ دیں گے نہیں باہر سے چیزیں بھی آنی ہیں آپ اس کی پروسیسنگ کو اتنا اسٹرانگ کر دیجئے کہ باہر سے آنے والی غلط چیزیں اس کو متاثر نہ کر سکیں یہ ایک مشکل ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا اور دوسرا اسی سلسلے کے اندر آپ کا اسکول کے اندر رہتے ہوئے یا ماحول کے اندر رہتے ہوئے کاؤنسلنگ کا مسئلہ ہے جو آپ نے خاص کر
کانسلرز کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تو معمولاً جن چیزوں کو حتیٰ ساتھ بہت مدت ساتھ رہنے والے والدین نہیں سمجھ پاتے ممکن ہے اس فیلڈ کا پرٹیکولر کانسلر اس بات کو سمجھ سکے کہ اس بچے کے اندر کیا خوبی خامی اور کیا بھلائی اور بہتری ظاہر ہو سکتی ہے تو ان دو چیزوں کے اوپر توجہ کی جا سکتی ہے ایک اور ایک چھوٹی سی بات جو رہ گئی وہ یہ کہ دیکھیے اسلام کے نظام تعلیم کا ایک اصل اصل تعقل ہے علم اور تعقل کا ایک رابطہ ہے اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ زبردستی اس قالب میں ڈھل جاؤ یہ نہیں ہے وہ ایک ایسا منطقی سسٹم آپ یعنی ہم بچے کو دیں گے کہ یعنی اس کو ایک تعقل سے ہم ہٹائیں گے نہیں وہ فکر کرے گا پھر فیصلہ کرے گا اور اگر آپ کی لاجک اچھی ہوگی وہ کہیں نہیں جائے گا بچہ ہاں اس کو صرف یہ بتانا کہ دیکھو اس چیز کی برائی کیا ہے اس چیز کی اچھائی کیا ہے فیصلہ اس نے کرنا ہے نظام اسلامی یہ نہیں کہ کالے بے کے جس میں آپ نے ڈالا اور اسی شکل کا بن کے باہر نکل گیا یہ نہیں ہے اصل تربیت کے معنی ہی نہیں ہے یہ تو سنت گری ہو گئی کوئی فیکٹری تھوڑی ہے کہ ہم آپ جو ہے وہ ایک ہی قسم کی چیزیں نکالیں گے یہ تھوڑی ہے وہاں پر وہاں پر تربیت کا کام ہے اور تربیت کے اندر اختیار باقی رہتا ہے اپنے اختیار سے اچھے اور برے کی تمیز کر کے وہ انتخاب کرتا ہے یہ وہ چیزیں جو ہم دینا چاہ رہے ہیں اصل یہ کیا اصول ہے اس نظام تعلیم اسلامی یہ ہے کہ وہ فکر و تعقل سے بات کو آگے لے کے جائے دلیل و منطق سے جائے جہاں جہاں دلیل و منطق کی دخالت ہے یہ سب سے مہم اصول ہے اور جب ہم یہ اصول کو امپلیمنٹ کریں گے تو خود بخود اس کے اندر صحیح اور برے کی پہچان خود آ جائے گی اب اگر وہ جان پوچھ کر غلط کا انتخاب کرے تو یہ اس کی بے وقوفی ہے اس کو آپ کہیں پر بھی نہیں روک سکیں گے ہاں لیکن اگر اس کو اتنے سوچ بوجھ اور سمجھ ہوئی تو وہ کہیں پھسلے گا بھی نہیں صحیح اگلا سوال آگا علی مزاد زہری صاحب سے ہے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو جن لوگوں کی ایکسپرٹیز ایجوکیشنل فیلڈ کے اندر ہوتی ہے ان کی وہ ان کا روحانیت سے اتنا کوئی زیادہ تعلق نہیں ہوتا یا وہ بنیاد اتنی زیادہ نہیں ہوتی اور وائس ورسا اگر جو ہے جو جو جن کی دینی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں وہ شاید ایجوکیشنل فیلڈ سے اتنی زیادہ ایکسپرٹیز بہت زیادہ نہیں رکھ پاتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے مانا اس کی وجوہات کیا دیکھتے ہیں کہ کیوں اتنا جو ہے حالانکہ ایک ہی کمیونٹی ہے وہی جو ہے مذہب سے تعلق ہے اور تمام چیزیں اس کے باوجود جو ہے حالانکہ ریلیجس اٹھنا بیٹھنا بھی ہوتا ہے ان لوگوں کا لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ وہ اثرات نہیں آ پاتے تو یہ اس اس فالٹ کو کیسے ریزالو کیا جا سکتا ہے دونوں کو یکجا کیسے کیا جا سکتا ہے ہم نے میرے خیال میں وہ جو پروپوز کیا وہ اسی مشکل کو سالو کرنے کے لیے کیا کہ آپ کے پاس ایک ایجوکیشنلسٹ ہے اس نے جو کچھ تعلیم حاصل کی ہے جو اس کی اس کی اکیڈمکس نہیں ہیں اس کے اندر اسلام نہیں تھا تو اس کے اندر اسلام ہوگا بھی نہیں ظاہر جو اس نے حاصل کیا وہ ہوگا جو نہیں حاصل کیا وہ نہیں ہوگا اب ایک آدمی ہے جس نے اسلامی نظام کے اوپر خوب محنت کی ہے مثلا مستحد ہے وہ لیکن اس نے ایجوکیشنل ٹرکس کے اوپر یا ایجوکیشن کی ٹیکنیک کے اوپر کام نہیں کیے سائنس آف ایجوکیشن کے اوپر اتنا کام نہیں کیا ہے یہ وہ گیپ ہے جو ہمارے پاس بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ یہ فیل ہو رہا ہے اس کو سالو کرنے کا طریقہ کار یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا اب کیٹالس بن جائیے کیٹالس یعنی کام کو تھوڑا سا تیز کر دیجیے طبیعتاً ایسا ہے کہ اس وقت اسلامک ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹس مثلا حوض علم قوم کے اندر دوسری جگہوں کے اوپر بنے ہوئے ہیں جس کے اندر لوگ اپنے رجحان کے مطابق کچھ نہ کچھ جائیں گے اور جا رہے ہیں لیکن آپ کو تھوڑا سا اس کو تیز کرنا ہے اس کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کرنا ہے آپ تھوڑا سا گراؤنڈ بنا دیجئے تاکہ تھوڑی سی زیادہ تعداد اس فیلڈ میں چلی جائے جس فیلڈ میں آپ بھیجنا چاہ رہے ہیں صحیح تو ممکن ہے کہ پندرہ ایکسپرٹ جو ہم نے عرض کیا وہ شاید تیس سال میں بن جائیں گے تھوڑی سی محنت کر لیجئے یہ دس سال میں بھی بن سکتے ہیں دس سال میں بھی بن سکتے ہیں تو بالکل ان کی بات صحیح ہے کہ جو سسٹم آف ایجوکیشن کے اوپر کام کرتے ہیں ان کی اسلامک بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے اور جن کا اسلامی بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہے ان کو اس سسٹم کے بارے میں بہت زیادہ نہیں معلوم البتہ یہاں پہ تھوڑا سا رک کر ایک اور کام میں عرض کرتا چلوں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ شیپس بنائی ہوئی ہوتی ہیں اپنے ذہن کے اندر اور گویا مثال کے طور پر ہم نے ایک فیتا پکڑا ہوا ہے اور ہم نے یہ کہا کہ بھائی جو اس فیتے پہ فٹ ہے وہ میرے لیے فٹ ہے اچھا اب یہ نہیں معلوم یہ جو آپ نے فیتا پکڑا ہوا ہے یہ صحیح تھا یا غلط تھا اس کا نہیں پتا ابھی ہم نے اسلام سے کچھ سوچا ہوا ہے اور ہم نے کہا ہے کہ بھائی یہ یہ ہو تو وہ اسلام ہے ممکن ہے کہ ایک آدمی ہو جس نے ایجوکیشن کے اندر بہت محنت کی ہو اپنے طور پر اسلام پر بھی محنت کی ہو شاید کسی صحیح جگہ بھی پہنچ جائے شاید پہنچ جائے 
آپ کو دیکھنا پڑے گا ممکن ہے کوئی اسلام کا ایکسپرٹ ہو جس کے پاس ایجوکیشن کی کوئی ڈگری نہیں ہو لیکن اس نے ایجوکیشن میں محنت کی ہو ممکن ہے صحیح جگہ پہنچ جائے ممکن ہے صحیح جگہ پہنچ جائے تو میں عرض کر رہا ہوں آئیڈیل تو وہ ہے جو پہلے عرض کیا لیکن ایسا ممکن ہے کہ ہمیں کچھ لوگ ایسے مل جائیں کہ جنہوں نے ایجوکیشن پہ کام کیا ہے اسلام کی اکیڈمکس پر خود محنت کی ہو اور اسلام کو حاصل کیا ہو اور ممکن ہے کچھ ایسے اسلامک اسکالرس مل جائیں جنہوں نے ایجوکیشن کی اکیڈمکس پہ اوپر کام نہ کیا ہو کسی ایسے انسٹیٹیوشن سے ماسٹرز پی ایچ ڈی نہ کیا ہو لیکن خود سے ایجوکیشن کے اوپر اتنی محنت کی ہو کہ آپ کو اور مجھے کچھ نتائج دے سکیں میں صرف ایک مثال عرض کر رہا ہوں ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد جو قانون بنا تھا جس کو لیجسلیشن کہتے ہیں اس قانون بننے کے اندر بہت بڑا کردار ڈاکٹر شہید بہشتی نے ادا کیا تھا اچھا خود ڈاکٹر شہید بہشتی کی کوئی بہت بڑی ایکسپرٹی لیجسلیشن کے اندر نہیں تھی کہ مثلا ہم کہیں کہ انہوں نے کوئے مقننہ کے اندر کوئی بہت بڑی ڈگریز حاصل کی ہوں اس وجہ سے وہ اس قانون بنانے کے عمل میں مفید ثابت ہوئے نہیں ایسا نہیں تھا لیکن انہوں نے اسلامی نظام کے اوپر بہت محنت کی تھی خود مشتہد تھے اور اس اشتہاد کے نتیجے میں زمانے کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اسلامی معاشرے کی تشکیل کوئے مقننہ کی تشکیل اس کے اوپر خود سے بہت محنت کی ہوئی تھی گرچہ کسی یونیورسٹی کی ریگولر اکیڈمکس ایجوکیشن ان اکیڈمک ایجوکیشن ان کے پاس نہیں تھی تو ہم ایسا نہ ہو کہ ہم نے بھی کچھ شیپس پکڑی نہیں ہو جب تک کوئی اس شیپ میں فٹ نہیں ہوگا تو ہمارے نزدیک فٹ نہیں ہے نہیں ممکن ہے اس نے کسی اور طرح سے محنت کی ہو اور اس کو ہمیں ریگارڈس دینے پڑیں گے کہ بعض وقت بعض لوگ صحیح ہے کہ اس عام پروسیس سے نہیں گزرتے مثلا اگر عام پروسیس سے گزریں تو شہید باخر الصدر کی اکنامکس میں کوئی ڈگری نہیں تھی کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھے تھے اور کوئی میرے خیال میں کوئی کالج بھی اٹینڈ نہیں کیا ہوگا جو میرے ذہن میں ہے ابھی تک لیکن الحمد للہ انہوں نے اکنامکس کے اوپر جو کام کیا ہے آج تقریباً چالیس سال گزرنے کے باوجود ہم لوگ دس بستہ ان کے سامنے کھڑے ہیں کہ ہاں بھائی جو آپ نے کام کیا وہ بڑا کام کیا تھا صحیح تو کچھ لوگ خدا نبطال اس طرح سے خلق کر دیتا ہے کہ جو ہمارے روٹین سے باہر نکل جاتے ہیں اور کچھ بڑے بڑے کام کر دیتے ہیں ان کی بہرحال ہمیں قدر کرنی چاہیے لیکن تھرو پراپر چینل جو کرنے کا کام ہے وہ وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پروپوز کیا آخری سوال مولانا علی علی رضا صالح صاحب سے ہے سوال دو جگہوں سے آئے میں دونوں کو ملا کے بتاتا ہوں تاکہ آپ ملا کے ایک جواب دے سکیں اس کا سوال یہ کیا گیا ہے کہ آگ خان یونیورسٹی ایگزامنیشن بورڈ سے ایجوکیشن حاصل کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ اس حوالے سے آگر سستانی اور دیگر مرائجہ کرام کے کیا فتوہ ہیں نہ ہمارا موضوع یہ تھا اور نہ ہی اس کی ضرورت اتنی مرتبہ یہ بات آپ عنوان ہونے نہیں دکھائیں ایک چیز روشن ہے معلوم ہے آزہر میں نہ شمس ہو چکی ہے اب تو یہ بات اور اس کے بعد پھر جو ہے مزید اس کے اوپر کچھ کہنا یہ تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے مثلا زبردستی کسی کا ہاتھ پکڑ کے لے جایا جائے دیکھیں آغاز سیستانی صاحب یہ سوال پوچھا گیا تھا انہوں نے واضح طور پر یہ بات کہہ دی کہ یہ مناسب نہیں ہے بعض دوسرے مراجعین سے بھی پوچھا گیا بعض نے اپنے ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے حتیٰ مجھے یاد ہے بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ وہاں کے علماء بیٹھ کر اس بات کا فیصلہ کریں کہ یہ آیا بہتر بھی ہے یا نہیں ہے لیکن ایک بات کو سب نے مسلم قرار دیا کہ اگر کسی بھی قسم کا فکری طور پر انحراف ایجاد ہو رہا ہے تو قطعاً وہ جائز نہیں ہوگا اور بعض مراجع نے تو فتوہ صادر کر دیا اس مسئلے کے اوپر کہ یہ درست نہیں ہے خصوصاً جو چیزیں ان کے آخر بورڈ سے ان تک پہنچی تھی بہرحال اب تفصیلات اگر کسی کو جاننی ہے تو فتوا موجود ہیں وہ دیکھ لیجئے اور یہ بات اب اتنی بیان ہو چکی ہے کہ میرے خیال میں اب اس کو مزید بیان کرنا ایک قسم کا ضد کے باب میں آ رہا ہے اب جس کو عمل کرنا ہے وہ عمل کرے جس کو عمل نہیں کرنا وہ دیگر خود ذمہ دار ہے اب کسی کا ہاتھ پکڑ کے تو پیغمبر نے بھی کسی کو مسلمان کرنے کی کوشش نہیں کی یہ کام بھی ہم سے تو نہیں ہو سکتا اب بہرحال باقی اور میرے خیال میں کیا عرض کیا جائے آخر میں گزارش کروں گا میں شاکر بھائی سے کہ آئیں اور پروگرام کا باقاعدہ اختتام کریں بر محمد والے